परम पूज्य साने गुरुजी स्वर्गीय विठ्ठल तुपे पाटील यांच्या स्मृतीस वंदन करून चौऱ्याहत्तराव्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने साने गुरुजी शिक्षण संस्था हडपसर संचालित रचना विद्यालय होळकरवाडी व वोविल्स ऑफ द पीपल्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे आमच्या साने गुरुजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष कार्यकुशल आमदार चेतनदादा तुपे पाटील चिटणीस वसंतरावजी नावले सर्व संचालक मंडळ आमच्या शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व संचालक साने गुरुजी शिक्षण संस्था बळिताता चौधरी कार्याध्यक्ष चंद्रकांत दादा जांभरे व विद्यालयाच्या आदरणीय मुख्याध्यापिका रसिका ठुमकरताई आमचे सर्वच शिक्षक बंधू भगिनी त्याच्यामध्ये पाटील सर बागुलताई चव्हाण सर या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज जे व्याख्याते आहेत ते डॉक्टर संतोष माळी सर व महाराष्ट्रातील अनेक विज्ञान प्रेमी शिक्षक बंधू भगिनी आणि सर्वात खास करून एस एस सी मार्च दोन हजार एकवीसच्या परीक्षेची तयारी करणारे माझे सर्व विद्यार्थी मित्र तसेच आम्हाला हा ऑनलाईनचा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणारे प्रफुल सर आणि आकाश सर आणि त्यांची सर्व टीम या सर्वांच या म्हणजे व्याख्यानाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी सर्वांच स्वागत करतो आणि आमच्या विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका आदरणीय ठुमकरताई यांना मी विनंती करतो की आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं नमस्कार गुरुजी शिक्षण संस्था संचालित रचना विद्यालय आणि व्हिटेल स्कूल होकर हे मी मुख्याध्यापिका म्हणून कार्यरत आहे पंधरा ऑगस्ट स्वतंत्र भारताचा चौऱ्याहत्तरावा स्वातंत्र्य दिनाच्या प्रथमत माझ्या सर्व इयत्ता दहावीच्या लाडक्या विद्यार्थ्यांना आणि आजचे सगळे जे प्रमुख पाहुणे आहेत त्यांना मी शुभेच्छा देते सध्या आपल्याकडे शैक्षणिक वर्ष दोन हजार वीस आणि एकवीस लॉकडाऊनच्या काळातच सुरू झालंय त्यामुळे आपण यावर्षी शाळा ही आपली ऑनलाईनच सुरू झालेली आहे दरवर्षी विद्यालयामध्ये इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध विषयांवरती तज्ञ मार्गदर्शक शिक्षक मार्गदर्शक शिक्षक आणि तज्ञांचे व्याख्यान आपण आयोजित करत असतो कारण या व्याख्यानांचा फायदा विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाशी संबंधितच असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास पूरक त्याचा फायदा होत असतो उपयोग होत असतो त्यांची गुणवत्ता वाढीसाठी त्याचबरोबर विद्यालयाची गुणवत्ता वाढण्यासाठी सुद्धा या व्याख्यानाचा खूप उपयोग होतो गेल्या वर्षी जे सर्व जे शिक्षक आहेत विज्ञानाचे शिक्षक श्री एकाड सर गणित विज्ञान शिकवतात त्याचबरोबर चव्हाण सर आहेत ते इतिहास आणि शारीरिक शिक्षण शिकवतात त्याचबरोबर व्ही डी पाटील सर आहेत ते हिंदी शिकवतात भूगोल शिकवतात आणि इंग्रजी विषय शिकवतात तसेच मी इंग्रजी विषय शिकवते आमच्या बागुलताई आहेत त्या मराठी विषयाचा अध्यापन करतात काही विज्ञानांचे टास्क घेतात वेगवेगळ्या विषयाचे हे शिक्षक सुद्धा त्यांच्या ओळखीतले किंवा आमच्या सगळ्यांच्या परिचयातले तज्ज्ञ असे मार्गदर्शक आम्ही विद्यालयामध्ये आमंत्रित करतो आणि त्यांच्या व्याख्यानाचा माझ्या या सर्व विद्यार्थ्यांना चांगला फायदा होतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षी सन एकोणीस आणि वीस या शैक्षणिक वर्षामध्ये एस एस सी बोर्डाचा आमचा निकाल जो आहे हा निकाल अठ्ठ्याण्णव पॉईंट अठरा टक्के इतका लागलेला आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागातले आणि सर्वसाधारण कुटुंबातले विद्यार्थी असल्यामुळे त्यांना खूप फायदा या विद्यार्थ्यांना आमचा होत असतो आता उरलेला जो एक पॉईंट एवढा तो आहे तो आम्हाला यावर्षी भरून काढायचा आहे म्हणजे यावर्षीचा निकाल शंभर टक्केच लागला पाहिजे या दृष्टिकोनातून आज आपण या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम व्याख्यान हे स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने ओवेल्स ऑफ द पीपल ह्यांचे प्रफुल सर आणि आकाश सर यांच्या सौजन्याने आपण ऑनलाईन हे डॉक्टर माळी यांचं व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे डॉक्टर संतोष माळी हे आरोग्य विभागामधले अतिशय तज्ज्ञ असे आहेत आणि त्यांचं मार्गदर्शन अगदी गेल्या वर्षी सुद्धा त्यांनी विद्यार्थ्यांना केलेलं होत कारण इतका दहावी मध्ये जो विज्ञानाचा एक धडा आहे लैंगिक शिक्षणावरती आधारित आणि वैयक्तिक आरोग्य आणि मानवी शरीर रचना यांचं सर अतिशय छान असं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना करत असतात तर सर आमच्याकडे विनंतीस मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिले त्याबद्दल 
सरांचे मी स्वागत ही करते आणि आभार ही मानते धन्यवाद ताई आमच्या विद्यालयाच्या कार्यकुशल अशा मुख्याध्यापिका तुमकर ताईंनी शाळेबद्दलची आणि निकालाची जी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी निश्चितच त्या दृष्टीने अभ्यास करणार आहेत आणि मी आजचे जे पाहुणे आहेत तज्ज्ञ मार्गदर्शक आहेत त्यांची ओळख करून देतो की आजचे मुख्य व्याख्याते जे आहेत डॉक्टर संतोष माळी सर यांचे शिक्षण बी एम एस एम डी अनाटॉमी शरीर रचना शास्त्रात आहे त्यांचे शिक्षण टिळक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे येथे झालेले आहे सध्या ते नारायण धाम योग आयुर्वेद आणि निसर्गोपचार संशोधन संस्था नारायणपूर या ठिकाणी ते कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्या त्या ठिकाणी तिथं एक तज्ज्ञ संशोधक म्हणून सुद्धा ते एक चांगल्या प्रकारचं काम ते करत आहेत ते असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून शरीर रचना डिपार्टमेंट डी जी एम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज गडाग कर्नाटक मध्ये आहे त्या ठिकाणी सर कार्यरत आहे आणि आज आपण खास दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान भाग दोन मधील तिसरे प्रकरण आणि आता नवीन वैयक्तिक आरोग्य लैंगिक शिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या विषयावर ते मार्गदर्शन करणार आहेत मी सरांना तुमचा म्हणजे सरांचा जास्त वेळ न घालवता जास्तीत जास्त कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी मी डॉक्टर संतोष माळी सरांना विनंती करतो त्यांचं स्वागतही करतो आणि विनंती करतो की आमच्या दहावीच्या दोन हजार एकवीसच्या परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या सर्व या सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावा आणि याच करतो की सर नमस्कार प्रथम स्वातंत्र्य सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि रचना महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका आदरणीय रसिका शंकर मॅडम आणि एकाच सर यांनाही मी धन्यवाद देतो खर तर सरांनी मला दोन चार दिवसापूर्वी फोन केला होता आणि आजच्या कार्यक्रमाशी त्यांनी मला माहिती दिली होती आजचा स्वातंत्र्य दिनाचा कार्यक्रम आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे जे काही लैंगिक शिक्षण आणि अशी वैयक्तिक स्वच्छता आणि मॉडर्न टेक्नॉलॉजी याबद्दल बोलायचं असं सांगितलं मुळातच माझं स्पेशालिटी शारीर रचना या विषयात आहे म्हणजे अनाटॉमी जो विषय म्हणतो आपण कुठल्याही मेडिकलच्या पहिल्या वर्षाला जे शिकवतात शरीर रचना म्हणजे प्रत्येक शरीर अवयवांची माहिती आपल्या शरीरात जे काही अवयव आहेत प्रत्येकाची माहिती याच्यामध्ये माझं स्पेशलायझेशन असलं नाही मुलांना ते शिकवणं मलाही सोपं जाईल मुलांच्याही कन्सेप्ट क्लिअर होतील त्यामुळे हा विषय खरंच खूप चांगला सरांनी मला दिला एका सरांनी धन्यवाद देतो खूप छान उपक्रम आहे कारण की सध्या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आजकाल प्रत्येक जण घरीच आहे तर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म द्वारे अशा पद्धतीने शिक्षण जे काही सुरू आहे ते खूपच चांगलं आहे आणि त्या पद्धतीने आपले कन्सेप्ट क्लिअर होत आहेत या बाकीच्या टेक्नॉलॉजीचा वाईट वापर न करता अशा चांगल्या कामासाठी त्याबरोबर इंटरनेटवर बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या चांगल्या कामासाठी अशा पद्धतीने वापरल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही याचा खरंच चांगल्या पद्धतीने फायदा होईल आणि जो ओव्हेल्स ऑफ द पीपल यांनी जो काही शाळेसाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलाय खरंच खूप चांगली गोष्ट आहे तर आपण जास्त वेळ न घालता मुख्य विषयाला सुरुवात करूयात आपला जो आजचा विषय आहे लैंगिक शिक्षण आणि वैयक्तिक स्वच्छता आणि मॉडर्न टेक्नॉलॉजी त्यातल्या सुरुवातीच्या ज्या काही स्लाइड्स आहेत त्या वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत आहेत त्या सगळ्या तुम्हाला माहिती आहेत तरी देखील मी पुन्हा त्या गोष्टीची रिव्हिजन एकदा करून येणार आहे तुमचं वर्ष दहावीचं आहे दहावीमध्ये विज्ञान विषयाला खूप महत्व आहे कारण की विज्ञान गणित यासारख्या विषयांवरच तुमचं पुढचं कुठल्या साईडला जाणारे ठरत असतं आणि आता जर तुमचा बेस ह्या याच्यातून पक्का झाला तर पुढचे सगळे अठरावी बारावीची वर्ष तुम्हाला सोपी जाणार आहेत तर त्या दृष्टीच्या बाबत आहे आत्ताच्या कोरोनाच्या काळामध्ये सगळ्यांना माहितीच आहे की कोरोनाचा जो विषाणू आहे तो एअरबोन म्हणजे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारे हवेत हवेतील जे काही कण येतात शिंकी थुंकीचे किंवा शिंकण्याचे त्याच्यातून पसरतोय तर त्याच्यासाठी सर्वांनी आपला हात वारंवार धुणं मास्कचा वापर करणं या सगळ्या गोष्टी हा तर आपली पहिली स्लाईड आलेली आहे अस्वच्छतेमुळे जुलाब तर आपण बघा डे टू डे मध्ये नेहमी बाहेर खेळत असतो इकडे तिकडे फिरत असतो शाळेतून येतो किंवा बाहेरून येतो टॉयलेटवरून येतो तर प्रत्येक वेळी आल्यानंतर आपले हात स्वच्छ पाण्याने धुणे आवश्यक आहे म्हणजे आता जे काही आपण जीवर ऐकतो वीस सेकंद पर्यंत आपले हात साबणाने धुणं आवश्यक आहे कारण की काय कोरोनाचा व्हायरसचा कुठलाही व्हायरसचं जे काही मेंब्रेन असतं जे तुम्ही शेकला असाल बायोलॉजी मध्ये ह्याच्यामध्ये विज्ञानात ते लिपिड मेन असतं आणि ते लिपिड आहे ते लिपिड मेंब्रेन साबणामध्ये विरघळ होतं त्यामुळे कुठलाही व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया तुमच्या हातामध्ये असेल तर तो सहजासहजी तिथे मरून जातो त्यामुळे वीस सेकंदापर्यंत हात आपले साबणाने स्वच्छ वॉश करणं त्याच्यानंतर पाण्याने धुणं 
हे खूप गरजेचं आहे कारण की जर तुम्ही हात न धुता जर काही खाल्लं पिलं तर ते काही जी विषाणू जाणू त्या आणणाऱ्या लागले ते पोटात जातील आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार असतील जर साथीचे आजार छाती सारा दुखे असेल मळमळ असेल जुलाब असतील उलट्या असेल ताप असेल यासारख्या गोष्टी किंवा यासारख्या होऊ शकतात त्याचबरोबर नखांची स्वच्छता ही सगळ्यात महत्वाचं आहे की नखांमध्ये अनेक जीवाणू जंतू आपल्या कळत न कळत आपण जेव्हा बाहेर जात असतो अनेक गोष्टी जात असतो त्या पण त्या माध्यमातून ते नखामध्ये जात असतात रोज आठवड्यातून किमान एकदा आपली नख काढणं आणि नखांची स्वच्छता करणं आवश्यक आहे वैयक्तिक स्वच्छतेमध्ये कारण की स्वच्छ अस्वच्छता हेच अनेक आजारांचं मूळ कारण आहे तुम्ही स्वच्छता पाच सत्तर टक्के आजार तिथेच कमी होऊन जातात त्यामुळे स्वच्छतेचं स्वच्छतेची काळजी प्रत्येकाने घेणं खूप आवश्यक आहे नेलकट नख काढणं मुलांनी प्रत्येक आठवड्यातून शिक्षक तरी तपासतातच पण प्रत्येकाने सगळ्या मुलांनी नख काढणं आवश्यक आहे त्यानंतर ब्रश करण्याचे दात घासण्याचे जे लहानपणापासूनचे सवयी आपल्याला प्रत्येकाने व्यवस्थित दात घासणं वरचे दात ते दात पाठीमागचे दात असे प्रत्येक दात घासणं चूळ भरून दात स्वच्छ करणं हे महत्वाचं आहे कारण की आपण जे खातो पितो त्यातले अनेक अन्नकण हे आपल्या दातामध्ये असतात आणि जर ते तिथेच राहिले तर तिथे अं होऊ शकतं तोंडाचा वास येऊ शकतो आंघोळीच्या बाबत सांगायला झालं तर आपण रोज नियमित स्वच्छ आंघोळ करणं असं काय कोरोनाच्या काळामध्ये बाहेरून जेव्हा केव्हा तुम्ही घरात याल सर्व कपडे बाहेर काढून स्वच्छ आंघोळ करणं आवश्यक आहे किंवा टॉयलेटला जाऊन आल्यानंतर हातपाय स्वच्छ धुणं हे खूप महत्वाचं आहे त्यानंतर रोज साबणाने स्वच्छ आंघोळ करणे सुती कपडे घालणे नियमित पायामध्ये शूज घालणे बूट घालणे आणि नख नियमित काढणे ह्या सगळ्या वैयक्तिक स्वच्छतेच्या गोष्टी आहेत आपलं हात कधी कधी धुवायचे जेव्हा टॉयलेटला जाऊन येतात बाहेरून कधीही जाऊन येतात त्याच्यानंतर एखाद्या शॉपिंग मॉलमध्ये किंवा बाहेर खरेदीसाठी तुम्ही जात असाल त्याच्यानंतर किंवा शिंक आल्यानंतर किंवा अशा बाहेर कुठल्याही गोष्टी केल्यानंतर जेव्हा तेव्हा तुम्हाला वाटतं की हात धुणं गरजेचं आहे तेव्हा प्रत्येक वेळी हात धुणं गरजेचं आहे ही दिसायला अत्यंत छोटी गोष्ट आहे हात धुणे पण त्याच्यामुळे तुमचे साठ ते सत्तर टक्के आजार तिथेच कवर होत येत नाही किंवा थोपवले जातात त्यामुळे प्रत्येक वेळी आपला हात धुणं आणि स्वच्छ धुणं हे खूप महत्वाचं आहे जेवणाच्या अगोदर तर तुम्ही शंभर टक्के हात धुतलेच पाहिजेत स्वच्छपणे हात धुतला तर तुम्ही जे काही अन्न काय ते व्यवस्थितरित्या पोटात जाईल त्याला कुठल्याही प्रकारचे जीवाणू विषाणू किंवा बाहेर तिलाही इन्फेक्शन लागणार नाही आणि ते तुम्हाला आजार करणार नाही त्यामुळे ह्या वैयक्तिक स्वच्छतेच्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या नियमित आयुष्यामध्ये किंवा तुमच्या डे टू डे लाईफमध्ये तुम्ही पाळणं खूप म्हणजे खूप गरजेचं आहे जेवणापूर्वी टॉयलेट वरून आल्यानंतर बाहेरून आल्यानंतर शिंकल्यानंतर अशा अनेक गोष्टी झाल्यानंतर जेव्हा जेव्हा हात इन्फेक्शन होतात तेव्हा प्रत्येक वेळी तुम्ही हात स्वच्छ धुणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे त्यानंतर टिश्यू पेपर असेल रुमाल असेल हात रुमालाचा वापर असेल किंवा टिश्यू पेपर असेल या दोन्ही गोष्टीचा वापर तुम्ही करणं आवश्यक आहे जेव्हा जेव्हा शिंक येते शिंक आल्यानंतर प्रत्येक वेळी हात रुमाल वापरणे किंवा हाताचा वापर करताना आता शिंक जेव्हा येते तुम्ही ज्यावेळी दोन कॉप वापरता तेव्हा हातावर पूर्णपणे त्याचे शिंतोडे उडलेले असतात आणि तेच हात तुम्ही दुसरीकडे वापरता त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला शिंक येईल तेव्हा एवढी हात असे न वापरता हाताचा उपयोग करा हा वापरायचा म्हणजे हा आपण दुसरीकडे कुठे टच करत नाही जेव्हा शिंकेल तेव्हा असा असा हात करायचा तर रुमाल घ्यायचा रुमाल घेतलेला सगळ्यात बेस झाल ना तिथं हाताचा कोपरा वापरणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे टिश्यू पेपर वापरत असाल तर टिश्यू पेपर वापरल्यानंतर डस्टबिन मध्ये योग्यरित्या टाकणं आवश्यक आहे शिंकून झाल्यानंतर रुमाल बाजूला ठेवून पुन्हा हात वॉश करणं आवश्यक आहे सध्याच्या काळात आता मास्क वगैरे वापरणं गरजेचं आहे जेव्हा काही तुम्हाला शिंक येईल खोकला येईल तेव्हा जर तुम्हाला असा मास्क तोंड असेल तर जे काही थुंकीचे कण आहेत ते बाहेर पडणार नाही कारण त्यात सगळं आपण बघतो तो मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन म्हणतो ड्रॉपलेट म्हणजे काय शिंकी थुंकीतून खोकल्यातून जे काही बारीक 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 कण उडतात तर त्यातूनच इन्फेक्शन हे दुसऱ्याला जात असतं तर त्या दृष्टीकोनात जे काही थुंकीचे कण आणि हे कण बाहेर पडू नयेत आणि दुसऱ्याला इन्फेक्शन होऊ नये तर या दृष्टीकोनातून हातरुमाल वापरणे टिश्यू पेपर वापरणे किंवा हाताचा कोपरा वापरणे गोष्टी करणे कारण की आजवर तुम्ही हात डायरेक्ट असा वापरला तर हे सगळे कण परत तुमच्या हाताला लागून ते परत इन्फेक्शन पसरवायचे चान्स असतात किंवा इनकेस एमर्जन्सी तुम्ही दोन हात जरी वापरले तर ते लगेच स्वच्छ पाण्याने धुवून धुणे आवश्यक आहे जेणेकरून परत इन्फेक्शन ते तुम्हाला होणार नाही किंवा दुसऱ्यांच्याकडे ते पसरणार नाही अशा पद्धतीने करणं सॅनिटायझरचा वापर आता पूर्वीच्या काळी तुम्ही कधीतरी सॅनिटायझर वापरला असेल जेव्हापासून कोरोना आलाय तेव्हापासून प्रत्येकाला सॅनिटायझर म्हणजे काय आणि सॅनिटायझरचा युज करायला आहे 
कारण की हा आजारच असा आहे की तो सगळीकडे बसायला लागलाय त्यामुळे वैयक्तिक स्वच्छतेचे फक्त शाळेतच नाही तर मोठ्या लोकांना शिकवण्याची गरज पडलेली आहे तर त्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक वेळी तुम्ही बाहेरून आत याल कुठल्याही दुकानात जाल शाळेत जाल कुठल्याही प्रेमा मध्ये जाल तर प्रत्येक वेळी हातावर सॅनिटायझर घेणं आवश्यक आहे सॅनिटायझर घेतल्यानंतर ते पूर्णपणे हाताला चोळ सगळीकडे लावणं आवश्यक आहे जो भाग तुमचा टच होतो कुठल्याही वस्तूला स्पर्श होतो ज्या 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 भागाने सॅनिटायझेशन करणं आवश्यक आहे मग अशी सांगितलं तसंच ते सॅनिटायझर आहे त्याच्यामध्ये ते जे काही बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेस आहेत त्यांचे लिक्विड मेंबरनला ब्रेक करत त्यामुळे बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस तिथेच मरतात त्यामुळे अशा पद्धतीने निमतुकी करण्यासाठी हा खूप मोठा आणि प्रभावी पद्धत आहे ही सध्याच्या काळामध्ये तर प्रत्येकाने सगळ्या विद्यार्थ्यांनी तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना सांगा घरातल्या सगळ्यांना सांगा की जेव्हा जेव्हा तुम्ही बाहेर जाल किंवा बाहेरून घरात याल तर प्रत्येक वेळी हात सॅनिटायझर क्लीन करणं आवश्यक आहे असं आहे का तर बाकीकडे येतात परंतु हा हात आपण सगळीकडे यूज करतो वापरतो तर त्या दृष्टिकोनातून आपले दोन्ही हात हे डिसइन्फेक्ट असणं इन्फेक्ट असणं म्हणजे त्याच्यावर कुठल्याही पद्धतीचे जीवाणू विषाणूचा इन्फेक्शन नसणं हे गरजेचं आहे आणि त्यासाठी दोन्ही हात पूर्णपणे सॅनिटाईज करणं कोरोना नंतर शाळा कशा असतील आता तुम्ही कदाचित शाळेला खूप मिस करत असाल जेव्हा शाळा सुरू असेल तेव्हा खूप तुम्ही दांड्या मारल्या असतील पण आता मात्र तुम्हाला तीन चार महिन्याचं लॉकडाऊन तर कधी एकदा शाळेत येतो असं झालेलं असणार आहे तुमचे मित्र असतील मैत्रिणी असतील त्यांना कधी भेटेन किंवा तुमच्या शिक्षकांना कधी भेट ह्या सगळ्या गोष्टी असतील पण लॉकडाऊन पूर्वीची शाळा आणि लॉकडाऊन नंतरची शाळा त्याच्यात मात्र आता खूप फरक असणार लॉकडाऊन पूर्वी जसं तुम्ही खूप घोळक्याने फिरत होता खूप जवळजवळ दंगामस्ती करत असाल वरांड्यात खेळताल एकत्र खात असाल तर ह्या सगळ्या गोष्टी खूप मर्यादा येणार आहे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी सोशल डिस्टन्सिंगचे जे काही नियम असतील ते फॉलो करूनच करावे लागणार आहेत किंवा सूचना येतील मुख्य तुमच्याकडून किंवा वरून गव्हर्नमेंटकडून सूचना होतील येतील तेव्हा शाळा सुरू होतीलही पण शाळा सुरू झाल्यानंतर त्या पूर्वीसारख्या नसणार आहेत तर तुमच्या मग सोशल डिस्टन्सिंग असणार आहेत खाण्यापिण्याच्या ज्या काही मर्यादा असतील एकत्र फिरण्याच्या मर्यादा असतील तर अशा अडचणी होतींवर त्या येणार आहेत आणि त्या फॉलो करणं आपल्याला आवश्यकच आहे कारण की आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आणि आपण आजारी पडू नये म्हणून जोपर्यंत कोरोनासाठी वॅक्सिन येत नाही किंवा पूर्णपणे हा आजार बरा होत नाही त्यावेळी आपल्याला सर्व काळजी घेऊनच शाळेमध्ये वावरावं लागणार आहे किंवा शाळा सुरू होईल तेव्हा तर त्या पद्धतीने तुम्ही सगळ्यांनी वागणं आवश्यक आहे पुढची तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी सगळ्या मुलांना आणि विद्यार्थ्यांना सांगतो की आजचा जो काही विषय आपला आहे तो लैंगिक शिक्षण आहे आता जर तुम्ही सगळेजण दहावीत आहात बरोबर म्हणजे साधारणतः तेरा चौदा वर्ष असं तुमचं वय असणार आहे तर ह्या वयात जे अडोलशन वय म्हणतो आपण पौगांडावस्था अशा वयात तुम्ही सगळेजण आहात तर आजचा जो विषय आहे तो तुमच्या शरीराच्या दृष्टिकोनातून खूप खूप महत्वाचा आहे म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या शरीरामध्ये काय अवयव आहेत हे जाणून घेण्याचा अधिकार आणि प्रत्येकाला ते माहितीच पाहिजे आपण ऍज अ ह्युमन बिंग म्हणजे मनुष्य प्राणी हा सगळ्यात हुशार प्रणी किंवा समजला जातो त्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला प्रत्येकाला ह्या विषयाची जाणीव असणं खूप महत्वाचं आहे त्यामुळे याच्यामध्ये लाजणं हसणं किंवा ह्या गोष्टी काही झाल्या नाही पाहिजेत कारण ही गोष्ट तुम्हाला समजली गेलेली पाहिजे प्रत्येकाच्या शरीरात हे अवयव आहेत आणि प्रत्येकाला त्याची माहिती असणं गरजेचं आहे त्यामुळे त्याच्यामध्ये चुकीचं गैरसमजाचं किंवा लाजण्यासारखं काही नाही तुम्हाला सांगण्याच्या दृष्टीतून किंवा चुकीच्या गोष्टी काही काढायच्या नाही आहेत तुमच्या ह्याचं नॉलेज वाढावं आणि पुढच्या सगळ्या गोष्टी कारण की तुमचा हा सिलेबसचा भाग आहे त्या पद्धतीनं मी हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे आपण आपण आजच्या टॉपिकमध्ये काय काय गोष्टी फोकस करणार आहोत त्यातल्या महत्वाचं आहे की पहिले सिक्सिल रिप्रोडक्शन ह्युमन बिंग म्हणजे मग प्राण्यामध्ये असणार लैंगिक प्रजनन त्याच्यानंतर गॅमेट फॉर्मेशन गॅमेट फॉर्मेशन कसं होतं ते त्याच्यानंतर आहे फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन नंतर आहे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हिंग त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ बर्थ म्हणजे नऊ महिन्यामध्ये बाळाची बर्थ पर्यंत कशी ग्रोथ होते मेन्स्ट्रल सायकल मासिक पाळीबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत आणि मॉडर्न टेक्नॉलॉजी रिप्रोडक्शन संदर्भात ज्या काही आहेत त्या आपण ह्या गोष्टीमध्ये सगळ्या गोष्टी मानवातील जे लैंगिक प्रजन मी आधीच्या चाप्टरमध्ये कदाचित शिकला असेल मिओसिस म्हणजे काय मायटॉसिस म्हणजे काय सेल डिव्हिजन कसं होतंय ते तुम्ही आधी कदाचित शिकला असेल तुम्हाला माहिती असेल तर हे आपल्यामध्ये प्रत्येकांमध्ये क्रोमोझोम्स असतात बरोबर ऍटोझोम्स आणि सेक्स क्रोमोझोम असे दोन असतात तर आपल्या किती असतात क्रोमोझोम तर फोर्टी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू पेअर प्लस वन पेअर असं त्याचं डिव्हिजन असतं म्हणजे ट्वेंटी टू पेअर आहेत त्या ऑटोझोमच्या आहेत आणि एक पेअर आहे ती 
सेक्स क्रोमोजोम चाहे ठीक है आणि अपने मध्य पुरुषांधे वेग क्रोमोजोम है स्त्री मध्य वेग क्रोमोजोम है जर पुरुषांधे अपन जर बगित पुरुषांधे ट्वेंटी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम प्लस सेक्स क्रोमोजोम है स्त्री मध्य ट्वेंटी टू पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम प्लस वर एक वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम है दोगे एंड फीमेल मध्य कॉम सेक्स क्रोमोजोम कुछ लो एक्स क्रोमोजोम है आणि फक्त पुरुषांमध्ये क्रोमोझोम आहे तो वाय क्रोमोझोम ठीक आहे तर एक्स क्रोमोझोम इज प्रेझेंट ओनली इन मेन अँड वेअर एज इन वुमन वाय क्रोमोझोम इज प्रेझेंट ठीक आहे तर लक्षात आलं तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं लक्षात तुम्हाला ह्यातली गोष्ट ठेवायची आहे ती एक्स क्रोमोझोम हा फिमेलकडे आहे तर वाय क्रोमोझोम मेलमध्ये आहे त्यानंतर आता आपण सगळ्यात पहिला बघतो आहे तर मेल रिप्रोडक्ट सिस्टीम याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत मानवी किंवा पुरुष प्रजनन संस्था याच्यात बद्दल आता आपण माहिती घेणार आहोत ठीक आहे तर आपल्याला ही काही जी काही पुरुष जनन संस्था आहे त्यातील प्रत्येक अवयवाचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे तर सगळ्यात पहिला आपण टेस्टीज पासून जाणार आहोत टेस्टीज ज्याला मराठीमध्ये वृषण असं म्हणतात पुरुष लैंगिक अवयव मधला हा सगळ्यात महत्वाचा अवय आहे की जो स्पम म्हणजे शुक्राणू निर्माण करतो असा हा टेस्टीज टेस्टीजची देर आर टू टेस्टीज आणि टेस्टी जे आहे ते आउट ऑफ बॉडीच्या बाहेरच्या साईडला आहेत म्हणजे पूर्ण अॅबडॉमिनल कॅव्हिटी जी आहे आपली आपलं जे काही पोट आहे पोटाच्या खालच्या बाजूला आहे पूर्ण शरीराच्या बाहेर टेस्टीज असतात कारण की टेस्टी जे काही स्पम प्रोडक्शन होतं त्याच्यावर लागतं ते शरीराच्या टेम्परेचरपेक्षा कमी लागतं त्याच्यामुळे पूर्ण शरीरातले आपले अवयव बघा आपले लिव्हर बघा स्किन बघा किडनी बघा हे पूर्ण शरीरात आहेत आत आहेत एकाच कॅव्हिटीत आहेत पण आपले टेस्टीज म्हणजे वृषाणू हे मात्र शरीराच्या बाहेर स्क्रॉ नावाची एक जी बॅग आहे त्याच्यामध्ये आहे कारण की जे काही स्पम प्रोडक्शन साठी टेम्परेचर लागतं तर बॉडी टेम्परेचर पेक्षा कमी लागतं दोन ते तीन डिग्री सेल्सिअसनी त्याच्यामुळे टेस्टीज ह्या स्क्रॉटम नावाच्या सॅक मध्ये असतात ठीक आहे तर टेस्टीज मध्ये अनेक ट्युब्युल्स असतात जेव्हा पी एस आपण टेस्टीजचा घेतो त्यात सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स म्हणतात त्याला ट्युब्युल्स म्हणजे काय अशा गोलाकार संरचना असतात सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स म्हणजे आणि त्याच्यामध्ये असतात जर्म सेल जर्म सेल करतात जर्म सेल प्रोडक्शन ऑफ स्पम स्पम प्रोडक्ट करायचं काम जे आहे त्या जर्म सेल्स करतात सेमिनिफेरस ट्युबुलच्या ठीक आहे टेस्टीज वर एक असा गोल गोल पार्ट असतो गोलाकार असा पार्ट त्याला इपिडिडायमिस असे म्हणतात ठीक आहे इपिडिडायमिस पासून इपिडिडायमिस त्याला मराठीत आधिवृषण असे म्हणतात आणि इपिडिडायमिस पासून पुढे एक ट्यूब जाते त्या ट्यूबला असं म्हणतात जी पुढे जाते ती इपिडायमिस नाही सर मागची स्टाईल मागची स्लाईड इपिडिडायमिस त्याच्यानंतर इपिडिडायमिस म्हणजे शुक्रवाहिणी आपण म्हणू त्याला आधिवृषण असतं आणि त्याच्यापासून जी जाते वाफ डिफरन्स नावाची शुक्रवाहिणी आणि पुढे हिचं कंटिन्युएशन जे होतं ते सेमायनल हेसिकल मध्ये होतं सेमायनल हेसिकल म्हणजे शुक्रस्त्राव जिथं बेसिकली स्पम मधले जे काही स्त्राव असतील जीवाणू असतील असतील ते त्याच्यामध्ये जातात त्याला सेमायनल व्हेसिकल असं म्हणतात सेमायनल व्हेसिकल जो आहे तो पुढे पुरुष ग्रंथीच्या तिथे इजॅक्युलेटरी डक्टला येऊन मिळतो ठीक आहे आणि इजॅक्युलेटरी डक्ट आहे ते पुढे पेनिस मध्ये कंटिन्युएशन होतं बघा हे सगळी नावं तुम्हाला नवीन आहेत ते एकदाच तुम्हाला सांगितल्यानंतर लक्षात राहणार नाही आहेत त्यामुळे पुन्हा पुन्हा तुम्ही ह्या गोष्टी जेव्हा वाचाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल त्यामुळे आता फक्त आपल्याला संरचना समजून घ्यायच्या टेस्टीज टेस्टीज नंतर होतं ते इपीडी डायमिस इपीडी डायमिस नंतर शुक्रवाहन करणारी जी नलिक आहे त्याला आपण म्हणतो वास डिफरन्स डिफरन्स पुढे जाते तेव्हा तिथे सेमॅनल हेसिक हा देतो हा येतो आता आवाज बोला तर बेसिकली टेस्टीज मध्ये स्पम तयार होतात कुठल्या मार्गाने जातात इपीडी डायमिस वास डिफरन्स सेमायनल हेसिकल त्याच्यानंतर इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये येतील तिथे सेमायनल हेसिकलच्या काही गोष्टी असतात त्या तिथे येतात आणि एकत्रित जो भाग बनतो त्याला सिमेन असं म्हणतात की ज्याच्यामध्ये अनेक स्पम असतात आणि तो भाग पेनिस मधून म्हणजे लिंगा मधून बाहेर पडतो तर ही सगळी जी संरचना आहे ती पुरुष प्रजनन संस्था आहे मराठी त्याला वृषण क्रोश टेस्टीज ना म्हणतात त्याचा वरचा भाग असतो तो आधिवृषण असतो पुढची असते ती शुक्रवाहिणी असते नंतर असतो तो शुक्राश आणि पुढे असते स्कलन वाहिनी तर हा सगळा पुरुष प्रजनन संस्थेचा भाग आहे आणि याच्यातूनच स्पम प्रोडक्शन झाल्यानंतर किंवा सिमेन तयार झाल्यानंतर ते पुढे पुढे जात असतात पुरुष प्रजनन संस्था जी शिकली त्याचप्रमाणे ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बद्दल मी माहिती देतो तुम्हाला मानवी स्त्री प्रजनन संस्था तर 
जसं पेल्विक रिजन मध्ये म्हणजे पोटाच्या खालच्या भाग पोटाच्या खालच्या भागामध्ये हे असतं फिमल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे सगळे भाग असतात त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा सगळ्यात महत्वाचा जो भाग आहे तो म्हणजे युटेरस किंवा गर्भाशय गर्भाशय आहे ना तो सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये तर ह्याच्या सुरुवातीपासून आपण एक एक अवयवांबद्दल माहिती घेऊया सगळ्यात भाग बाहेरचा जो भाग आहे गर्भाशयाचा गर्भाशयाच्या पुढे असणार त्याला भजाय ना किंवा योनी भाग असं म्हणतात त्याच्यानंतर जो वरचा भाग येतो गर्भाशय त्याला युटेरस असं म्हणतात इंग्लिशमध्ये युटेरस किंवा ओम्ब ओम म्हणजे काय तो मोठा गोलाकार असा असतो म्हणून त्याला ओम्ब किंवा युटेरस किंवा गर्भ गर्भपिशवी असे म्हणतात तर ह्या गर्भपिशवीपासून दोन नळ्या दोन्ही बाजूला निघालेल्या असतात त्याला ओव्हिडक्ट किंवा सॅलोपिन ट्यूब असे म्हणतात डाटे दोन नळ्या बाजूला निघालेल्या आहेत गर्भाशयापासला ओव्हिडक्ट म्हणजेच अंड नलिका असे म्हणतात त्याच्यानंतर अंड नलिका जिथं संपते तिथे सिलिया लाईक प्रोजेक्शन असतं सिलिया लाईक म्हणजे बघा असं अशा सिलिया हाताने असे असतात आता सिलिया लाईक प्रोजेक्शन असतं त्याच्यानंतर पुढे येते ती ओहोरी ओहोरी म्हणजे अंडाशय अंडाशयमध्ये अनेक काय म्हणू आपण सिस्ट म्हणजे बीज ग्रंथी अनेक सूक्ष्म स्वरूपात प्रत्येक हजारो असे अंडाशयामध्ये सूक्ष्म अशा ओह ओहम त्याच्यामध्ये असतात आणि तेच ओहम पुढे फर्टिलाइज फर्टिलायझेशनच्या वेळी किंवा गॅमेज फॉर्मेशनच्या वेळी त्या ओहोरी मधून ते ओहोम आहे ते बाहेर येतं आणि युटेरस मध्ये त्याचं एम्ब्रिओ फॉर्मेशनच्या वेळेस फर्टिलायझेशन वगैरे होतं तर तुम्हाला ह्याच्यात बेसिक लक्षात काय फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे महत्वाचे भाग एक तरी बजायना युटेरेस ओव्ही डक्ट ओहोरी आणि ओहो ओहोरी मध्ये जे काय असतं ते ओहोम हे सगळे महत्वाचे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधले भाग आहेत गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेगळ्या स्टेजेसवर किंवा फर्टिलायझेशनच्या वेगळ्या स्टेजेसवर प्रत्येकाचा अवयव प्रत्येक ह्यातल्या अवयवाचं काम हे वेगळं वेगळं असतं त्या पुढचं आपण जेव्हा फर्टिलायझेशन वगैरे शिकणार आहोत आपण त्यावर हे लक्षात येईल आता इथं जी स्लाइड आली त्याच्यामध्ये ह्युमन सेक्स सेल्स टाईप झालेलं आहे आपण जे काय होतं डिप्लॉइड आपल्यामध्ये हे होतं गॅमेट आपल्या जे काही क्रोमोझोम आहेत ते डिप्लॉइड म्हणजे टू एन म्हणजे फॉर्टी सिक्स आपल्याकडे क्रोमोझोम आहेत त्यातल्या जर आपण ट्वेंटी थ्री फर्स्ट जेव्हा डिव्हिजन होतं मिओसिस म्हणजे जेव्हा फर्स्ट डिव्हिजन आपल्याकडे सेल्सचं होतं तेव्हा त्याचं ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री असा दोन सेल्समध्ये डिव्हायडेशन होतं पुन्हा सेकंड स्टेज ऑफ जेव्हा मिओसिस होते तेव्हा डिप्लॉइड जे हॅपलॉइड गॅमेट तयार होतात म्हणजे डिप्लॉइड म्हणजे टू एन त्याच्यामध्ये आपल्याकडे फॉर्टी सिक्स गॅमेट होते मिओसिस फर्स्ट म्हणजे त्याचे दोन भाग झाले टू पेअर असल्यामुळे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री आणि जेव्हा मिओसिस सेकंड स्टेज होते तेव्हा आपल्याकडे हॅपलॉइड गॅमेट तयार होतात ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री असे चार आपल्याकडे हॅपलॉइड सेल्स त्या प्रत्येकाच्या तयार होतात तर आता जे काय स्ट्रक्चर आहे ते मायटॉसिस वर्सेस मिओसिस आता ही अशी स्लाइड आहे मायटॉसिस मध्ये जसं सांगितलं की फॉर्टी सिक्स जे काही क्रोमोझोम्स आहेत त्याचं डिव्हायडेशन फॉर्टी सिक्स फॉर्टी सिक्स ऍज इट इज ते खाली येतं म्हणजे डिप्लॉइड सेल्स तशाच पुढे कॅरी फॉरवर्ड केल्या जातात मायटॉसिस मध्ये पण मिओसिस मध्ये फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन जेव्हा होतं तेव्हा त्याचं मग अशी आपण जसं हे केलं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री अशा सेल्स येणार आहेत आणि पुन्हा सेकंड स्टेज ऑफ जेव्हा मिओसिस होणार आहे तेव्हा पुढं त्यांचे परत चार डिव्हिजन होणार आहेत तर फॉर्टी सिक्स क्रोमोझोम जे मी मग अशी सांगितलं तुम्हाला मिओसिसच्या वेळेस तर ते आपल्याकडे कसे आहेत फॉर्टी फोर ऍटोझोम्स आणि वन पेअर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम असे ते फॉर्टी सिक्स होतात म्हणजे टोटल चव्वेचाळीस हे पूर्ण शरीरासाठी असणारे क्रोमोझोम आणि सेक्स क्रोमोझोम जे आहेत ते एक पेअर म्हणजे किती झाले टोटल फॉर्टी सिक्स झाले म्हणजे फॉर्टी फोर प्लस टू असे फॉर्टी सिक्स क्रोमोझोम इन मेल आणि फॉर्टी सिक्स क्रोमोझोम इन फिमेल असतात फरक का आहे तर मेल मधले जे काही क्रोमोझोम आहेत ते एक्स आणि वाय असे सेक्स क्रोमोझोम पुढे जे आलेले बघा गॅम एक्स आणि ह्याच्यात आत्ता जे काही आलेलं आहे आपल्याला स्क्रीन वर दिसत आहे तर ते आहे पहिलं स्ट्रक्चर आहे ते स्पर्मचं स्ट्रक्चर आहे आणि दुसरं जे स्ट्रक्चर आहे ते ओहमचं स्ट्रक्चर आहे स्पर्मला मराठीत शुक्राणू असं म्हणतात जेव्हा सेक्शुअल इंटरकोर्स होतो लैंगिक हे होतात भावना होतात त्यावेळी जे काही सीमेन बाहेर पडत त्याच्यातून येणारा ती जो काही पम आहे तर पमचं हे पूर्ण स्ट्रक्चर आहे जे पहिला आहे त्याला हेड म्हणतात मधला जो भाग आहे त्याला बॉडी म्हणतात आणि शेवटचा जो भाग आहे त्याला टेल म्हणतात आणि ह्या काही हा जो काही पम आहे हा तो हेड आहे आता सरांनी जिथं नेलेला आहे तर मिडल पार्ट आहे त्याला बॉडी असं म्हणतात त्याच्यानंतर 
वरचा जो पार्ट आहे त्याला सेल असं म्हणतात बॉडी आणि सेल असा हा जो आहे हा असतो हेच जेव्हा सिमेंट सिमेंट थ्रू बाहेर पडतात वजनामध्ये तेव्हा हे अतिशय स्पीडनी ल्युटेरस मध्ये जातात ल्युटेरस मध्ये वेल साईडने आलेले जे काही गॅमेट आहे त्याचे फ्युजन फोर करून तिथं फर्टायझेशन होत आता आपण दुसरी आकृती जी आहे त्यातली जी आपण बघतो ते आहे ओहम ओहम किंवा त्याला फॅलो फॉलिकल असं म्हणतात तर ह्याच्यात मध्ये जे दिसतंय ना ब्राऊन कलरचं ते सगळं फ्लूड आहे आणि त्याच्या कडेला जे दिसतंय ते ओहम आहे एकदम कॉर्नरला जे थोडस पुकवट ते तिथे दिसतंय हा हा सगळा हा ह्या कॉर्नरला जे आहे ते ओहम आहे आणि ह्या कडेने सगळ्या सेल्स आहेत त्या त्याचे बॉर्डर्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोरोना रेडिएटा म्हणतो आपण ते ना किंवा ग्राफिन फॉलिकल म्हणतो आला असंख्य असे फॉलिकल कडे कडे लागतात जेव्हा मेन्स्ट्रल सायकल किंवा मासिक पाळी असते तेव्हा हे ग्रॅफिन फॉलिकल जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन सिक्रेट करत असत तर बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लक्षात घ्या ह्याला हे स्ट्रक्चर ऑफ स्पम आणि स्ट्रक्चर ऑफ ओहम ह्या दोन गोष्टी आता आपण इथे शिकलेल्या आहोत गॅमेट फॉर्मेशन आहे गॅमेट फॉर्मेशन आता आपण मराठी मी सांगितलं की मदर आणि फादर असं आपण जेव्हा हे करतो तेव्हा आईकडून येणारे ओहम आणि वडिलांकडून येणारा स्पम यांचं फ्युजन होऊन फर्टिलायझेशन होतं आणि बेबीचं हे सेक्स डिटर्मिनेशन होतं तर तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं मला सांगायचं आहे की आपल्याला जे काही सेक्स डिटर्मिनेशन होतं किंवा होणारं बाळ हे मुलगा किंवा मुलगी आहे त्याला रिस्पॉन्सिबल हा स्त्री नसून तर सर्वस्व पुरुष आहे आपल्या भारतीय समाजात कसं असतं की ह्याच्यामध्ये वर्षानुवर्ष आपल्या डोक्यावर पगडा बघत बसलेला आहे की मेल मुलगा व्हायलाच पाहिजे किंवा मुलगा असणं खूप चांगलं आहे तर ते तसं काय नाही आहे आजच्या जमान्यामध्ये स्त्री देखील तेवढीच कर्तृत्व आणायच जेव्हा फादर फॉर्टी सिक्स आहेत त्यातल्या आणि ट्वेंटी थ्री अशी पेअर झाली पर ट्वेंटी सर आवाज येईल आवाज येत असेल तर माझा हा येतोय आता सर मध्ये मध्ये थोडस कनेक्शन लॉस्ट होत आहे हा जेव्हा क्रोमोझोम आपण मादरकडे बघितले देर आर टू सेक्स क्रोमोझोम वन क्रोमोझोम विच इज वन स्पॉम विच कंटेन एक्स क्रोमोझोम दुसरा आहे ते वाय क्रोमोझोम मदरकडे जर तुम्ही ओहम बघितलात पण किंवा स्त्री बीज जर बघितलात तर ते ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री असले आणि त्याचे परत ट्वेंटी थ्री असं होणार आहे पण ते सगळे जे काय ओहम आहेत ऑल ओहम आर कंटेनिंग एक्स क्रोमोझोम म्हणजे मदरकडे कंपल्सरी सगळे चारीच्या चारी जे आहेत ते कंपल्सरी सगळे एक्स क्रोमोझोम असणार आहेत पण फादरकडे जे काही क्रोमोझोम असणार आहेत ते एक्स आणि वाय असे असणार आहेत म्हणजे प्रत्येक पुरुषामध्ये एक्स आणि वाय असे क्रोमोझोम असतात तर स्त्री शरीरात एक्स आणि एक्स म्हणजे डबल एक्स असे क्रोमोझोम असतात त्यामुळे वाय क्रोमोझोम हा फक्त आणि फक्त पुरुषाकडे असतो आणि वाय क्रोमोझोम हाच एक्स डिटर्मिनेशन करतो त्यामुळे कुठल्याही पद्धतीचं जेव्हा सेक्स डिटर्मिनेशन होतं तर त्याच्यासाठी संपूर्णतः मेल पार्टनर जो आहे तो रिस्पॉन्सिबल आहे ना की फिमेल पार्टनर किंवा मदर त्याला रिस्पॉन्सिबल नाहीये तर हे तुम्ही मला सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्यायचं आहे जेव्हा जसं तुम्ही लक्ष लक्षात घेतला तुम्ही ऑटिक डिव्हिजन असेल किंवा फर्स्ट डिव्हिजन मध्ये आपण मग बघितलं तर तसं फोर्टी सिक्सचे दोन सेल डिव्हिजन होत त्यानंतर दोनचे पुन्हा हॅपलॉड अशा फोर सेल्स तयार होतात सेकंड डिव्हिजन मध्ये तर ह्या प्रत्येक सेल स्टेजला आपण पहिल्यांदा ज्याला फर्स्ट डिव्हिजन होतं त्याला फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन असं म्हणतो आणि जेव्हा सेकंड डिव्हिजन होतं त्याला सेकंड मिओटिक डिव्हिजन तर गॅमेट फॉर्मेशन मी आता तुम्हाला हे सगळं सांगितलेलं आहे बोथ गॅमेट दॅट इज पम अँड ओम आर फॉर्म बाय द मिओसिस म्हणजे आपल्याकडे जे काही ह्युमनमध्ये आपलं आपण डिव्हिजन सेल डिव्हिजन जे बघितलेलं आहे ते मिओसिस असे मिओटिक डिव्हिजन आहे पम्स आर प्रोड्युस इन टेस्टीज ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मॅच्युरेशन टील डेथ म्हणजे ह्युमन मध्ये आपल्या मनुष्यामध्ये जे काही फॉर्म प्रोडक्शन होत ते आफ्टर प्युरिटी प्युरिटी म्हणजे काय मॅच्युरेशन म्हणजे काय वयात येणं तेरा ते चौदाव्या वर्षानंतर वयात येणं म्हणजे आपल्या लैंगिक भावना जागृत होतात वेगळ्या पद्धतीची लक्षणं दिसायला लागतात प्युरिटीची जे काही लक्षणं असं म्हणतात स्त्रियामध्ये असते तर पुरुषांमध्ये असते जसं की मुस्त्याचे ना मिशे यायला लागतात एक्झिलरी केस म्हणजे काठीमध्ये केस यायला लागतात हॉर्समेस ऑफ वॉइस म्हणजे आवाज जो आहे तो बदलायला लागतो घोगरा व्हायला लागतो किंवा मुलींमध्ये किंवा मुलांमध्ये आपण करतो पिंपल्सचं प्रमाण वाढायला लागतं आणि एक बॉडीचं जे काही टेक्स्चर आहे किंवा आपलं एक फिजिक आहे ते बदलायला लागतं पुरुष बॉडी आहे ती मस्क्युल आणि व्हिगर म्हणतो आपण मसल डेव्हलपमेंट जी म्हणतो ती पुरुष शरीरामध्ये जास्त व्हायला लागते 
फिमेल्स मध्ये काही हार्मोन सिक्रेट व्हायला लागतात जेणेकरून त्यांच्या शरीरामध्ये वेगळे चेंजेस व्हायला लागतात हे जे काही अवस्था आहे ज्याला आपण वयात येणं म्हणतो किंवा पगंड अवस्थापासून पुढची जी काही मॅच्युरेशन किंवा फिब्युरिटीची अवस्था आहे की ज्याच्यामध्ये सेक्शुअल जे काही आपल्या ऍक्टिव्हिटी असतील किंवा प्रजनन संस्था आहे ती ऍक्टिव्हेट व्हायला लागते त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची लक्षणं दिसायला लागतात त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं मेल आणि फिमेल मध्ये डिफरन्शिएट करणारं लक्षात लक्षण म्हणजे फिमेल मध्ये मासिक पाळी वयात आल्यानंतर सुरू होते तर मासिक पाळी बद्दल आपण पुढे शिकणारच आहोत की मेन्स्ट्रल सायकल ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो तर त्याच्यामध्ये काय काय चेंजेस होतात ते आपण पुढे शिकणार आहोत तर इथं आपल्याला सांगायचं लक्ष महत्वाचं होतं त्याला आपण फिब्युरिटी म्हणतो इंग्लिशमध्ये फिब्युरिटी किंवा मॅच्युरेशन म्हणजे वयात येणं आणि त्याच्यानंतरही लक्षणं दिसायला लागतात आणि आपल्यामध्ये पुरुषांमध्ये स्पम्स आर प्रोड्युस्ड इन टेस्टीज ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मॅच्युरेशन टील डेथ म्हणजे मॅच्युरेशन पासून डेथ पर्यंत तयार होतात हाऊ युवर इन केस ऑफ वुमन हे झालं पुरुषांमध्ये तर फिमेलमध्ये असं नसतं तर ऍट द टाइम ऑफ बर्थ देर आर टू टू फोर मिलियन टू साइट इन द ओहरी ऑफ फिमेल फिटस फिमेल फिटस मध्ये दोन ते चार मिलियन इमेच्युअर टू साइट असतात टू साइट म्हणजे की आपण थोडक्यात त्याला एग्ज म्हणूयात आणि फिमेल मधली जे एग्ज आहे ते टू टू फोर मिलियन इमेच्युअर स्वरूपात असतात इमेच्युअर म्हणजे अपरिपक्व अपक्व अवस्थेत असतात आणि पुढे जेव्हा पॅक्युबिरिटी येते मॅच्युरिटी येते मॅच्युरेशन होतं त्यावेळेस ही पक्व अवस्थेत जातात खाली जे आहे अँड ऊ साइट मॅच्युअर अँड इज रिलीज फ्रॉम ओहरी एव्हरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॅच्युरिटी अप टू द मेनोफॉज म्हणजे वयात आल्यानंतर आणि मेनोफॉज पर्यंत मेनोफॉज हा शब्द कदाचित तुम्ही ऐकला असेल तर मेनोफॉज म्हणजे रजोनिवृत्ती रजोनिवृत्ती म्हणजे जेव्हा मेन्स्ट्रल सायकल किंवा पाळी बंद होते अप्रॉक्झिमेटली इंडियन वुमनमध्ये पंचेचाळीस ते बावन्न वर्षापर्यंत पंचेचाळीस ते बावन्न ह्या वयामध्ये पाळी बंद होते म्हणजे पाळी यायला सुरुवात कधी होते तर वयाच्या चौदाव्या वर्षी जेव्हा फिब्युरिटी सुरू होते तेव्हा पाळी यायला सुरुवात होते आणि मग त्यात पाळी सुरू झाल्यानंतर अँड ओसाईज मॅच्युअर अँड इट रिलीज फ्रॉम ओव्हरी एव्हरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॅच्युरिटी म्हणजे मेन्स्ट्रल सायकलच्या पहिल्या दिवशी चौदाव्या दिवशी प्रत्येक वेळी हे ओसाईज बाहेर फेकलं जातं काही कधीपर्यंत पंचेचाळीस पर वयापर्यंत म्हणजे दोन फरक लक्ष घ्यायचं आहे मेन मध्ये जे काही पमिजक्युलेशन होणार आहे किंवा फिमेल होणार आहे ते मॅच्युरिटी पासून टील डेथ पर्यंत आहे पण फिमेल मध्ये जे काही ओहम बाहेर पडणार आहे ते पूर्ण शेवटपर्यंत नाहीये तर ते फक्त मेनोपॉज पर्यंत आहे म्हणजे फिब्युरिटी किंवा मॅच्युरिटी आल्यापासून मेनोपॉज पर्यंत हे दोन गोष्टी फरक असल्या तुम्हाला इथं लक्षात घेणं आवश्यक आहे मेनोपॉज आता खाली आलेला आहे मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम चं जे काही फंक्शन आहे मेनली ते मेनोपॉज नंतर थांबतं मेनोपॉज झाला म्हणजे सगळ्या ज्या काही रिप्रोडक्शनच्या संदर्भातल्या गोष्टी असतील उसाईट किंवा एक निर्माण व्हायच्या ज्या काही गोष्टी असतील तर सगळं थांबून जातात ऍट द एज अबाउट फॉर्टी फाय टू फिफ्टी इयर्स म्हणजे पंचेचाळीस ते पन्नासाव्या वर्षापर्यंत मेनोपॉज येतो मेनोपॉज आल्यानंतर त्याच्यानंतर पुढे मात्र महिन्याच्या महिन्याला जी काही पाळी येते किंवा मेन्स्ट्रल सायकल येतं ते पूर्णपणे बंद होतं आणि सिक्रिशन ऑफ हॉर्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऍज अ स्टॉप ऑर बिकम इरेग्युलर म्हणजे जे काही स्त्रियांमध्ये हॉर्मोन्स असतात प्रोजेस्टरॉन असेल इस्ट्रोजन असेल ल्युटेनायसिंग हार्मोन असेल असे अनेक हार्मोन्स असतात ते हार्मोनल सिक्रिशन जे आहे ते मेनोपॉज नंतर कमी होऊन जात किंवा त्याच्यामध्ये काही बदल होतात म्हणजे आधी प्रोजेस्टॉन सिक्रेशन असेल किंवा इस्ट्रोजन असेल एल एच असेल हे सगळ्या हार्मोन सिक्रिएट होत असतात पण मेनोपॉज नंतर मात्र ह्या सगळ्या हार्मोन सिक्रेशन मध्ये बदल होतो म्हणजे आत्ताच्या स्लाइड वरून तुम्हाला शिकण्याच्या तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत व्हॉट इज फिब्युरिटी फिब्युरिटी म्हणजे काय वयात येणं मॅच्युरेशन आणि मेल मॅच्युरेशन कधी होतं तर तेराव्या चौदाव्या वर्षी फिमेल आणि मेल मॅच्युरेशन होतं स्पम प्रोडक्शन तेराव्या चौदाव्या वर्षीपासून ऍट द एंड पर्यंत होतं ओहम प्रोडक्शन म्हणजे एक प्रोडक्शन हे वयाच्या तेराव्या चौदाव्या पासून मेनोपॉज पर्यंत होतं मेनोपॉज म्हणजे काय तर प्रजनन स्त्री प्रजनन संस्थेचं कार्य जिथं थांबलं जातं ज्या वयाला त्याला मेनोपॉज असं म्हणतात पंचेचाळीस ते पन्नास वर्षापर्यंत आहे आणि वाढी केस हे एवढ्या फ्लाइट फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन म्हणजे काय ज्याच्यामध्ये स्त्री बीच आणि पुरुष बीच यांचा संयोग होऊन हायगोट फॉर्मेशन जे होतं त्याला फर्टिलायझेशन म्हणतात इट इज रोजर आता हाय तर आपण फर्टिलायझेशन बघतोय वॉट इज फर्टिलायझेशन तर द फर्टिलायझेशन इज अप हायगोट बाय युनियन ऑफ स्पम अँड ओहम is called as fertilization fertilization is internal in human being uh, 
सीमेन इज इजेक्युलेटेड इन द व्हजायना ड्युरिंग कॉप्युलेशन टेक्सिलाइटच्या दरम्यान व्हजायनामध्ये सीमेन इजेक्युलेशन होतं आणि त्यातून जे काही स्पम आहे ते पोहत पोहत जाऊन युटेरसमध्ये जातात आणि युटेरसमध्ये जेव्हा स्त्रियांकडचं स्त्री बीज आलेलं असतं तर तिथं स्पम आणि एक यांचं फ्युजन होतं आणि झायगोट फॉर्मेशन होतं ह्या झायगोट फॉर्मेशन ही इनिशियल स्टेप आहे बेबी तयार होण्याची किंवा बाळ तयार होण्याची झायगोट स्टेप त्यांना फर्टिलायझेशन याच्यामध्ये आलेलं आहे बघा किसला आपण जसं मी सांगितलं हॅप्लॉड अँड डिप्लॉड झायगोट तर दोन आपल्याकडे हॅप्लॉड हॅप्लॉड स्पम आणि हॅप्लॉड एक हॅप्लॉड म्हणजे अॅन बरोबर हे दोन एकत्र येणार आणि डिप्लॉइड झायगोट तयार होणार डिप्लॉइड मध्ये काय आहे तुमच्याकडे एक पण आहे आणि पम पण आहे याचं एकत्र फ्युजन असणारं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याला झायगोट असं म्हणतात आणि झायगोटचं जर तुम्ही हे बघितलं तर तो डिप्लॉइड आहे म्हणजे टू एन एक एन आहे तो स्पम एक एन आहे तो एक दोघांचं फ्युजन झाल्यामुळे होणार आहे तो टू एन म्हणजे डिप्लॉइड झायगोट त्याचं बेसिक हे तुम्हाला लक्षात घ्यायला पाहिजे की स्पम हॅप्लॉइड आहे पोहम हॅप्लॉइड आहे आणि निर्माण होणारा झायगोड मात्र डिप्लॉइड आहे म्हणजे आता जे आपण आता फर्टिलायझेशन हे सगळं आलेलं आहे फर्टिलायझेशन म्हणजे काय फॉर्मेशन ऑफ झायगोड बाय युनियन ऑफ स्पम अँड ओहम इज कॉल्ड एज फर्टिलायझेशन म्हणजे स्पम आणि ओहम यांचं युनियन झाल्यानंतर जे काही झायगोड तयार होतं त्याला फर्टिलायझेशन असं म्हणतात फर्टिलायझेशन इज इंटरनल इन ह्युमन म्हणजे आपल्या मनुष्य प्राण्यामध्ये जे काय आहे ते इंटरनल म्हणजे अंत स्वरूपाचं आहे आतल्या स्वरूपाचं आहे बाह्य स्वरूपाचं नाही फर्टिलायझेशन बाहेर होतं आणि मग आज इंट्रोडक्शन होतं असं नाहीये तर फर्टिलायझेशन हे इंटरनल आहे सीमेन इज जेक्युलेटेड इन वजेना ड्युलि कॉप्युलेशन जेव्हा सेक्शुअल इंटरकोर्स होतो त्याच्यावेळेस सीमेन ज्याच्यामध्ये सेमायनल फ्लूड असतात कॉपर ग्लॅन्डचं सिक्रेशन असतं प्लोस्टेड ग्लॅन्डचं सिक्रेशन असतं स्पर्म्स असतात असं जे काही सगळं मिक्सचर आहे ते ड्युरिंग द कॉप्युलेशन ड्युरिंग सेक्शुअल ऍक्ट ते वजेनामध्ये सिक्रेट होतं from uh, in the number of few million start their journey by the root of the vagina to, to uh, uterus through oviduct म्हणजे स्पर्म vagina मध्ये आल्यापासून oviduct पर्यंत जाण्यापर्यंत जर्नी असते ती आणि तिथं गेल्यानंतर oviduct मध्ये oviduct मध्ये जेव्हा जातात oviduct म्हणजे कुठून आलेले असते uterus पासून आपण जो मगाशी शिकलो uterus आहे uterus चा oviduct आहे oviduct च्या शेवटी सिलिया लाईक प्रोजेक्शन आहे आणि ते सिलिया लाईक प्रोजेक्शन च्या तिथे ओहरी आहे बरोबर आणि त्या ओहरीतून जो काही ओहम आहे स्त्री बीज आहे ते ओविडक्त मध्ये आलेलं असतं वन ऑफ दोन फायू मिलियन स्पम फर्टिलाईज द ओनली ओहम प्रेझेंट इन द ओविडक्त म्हणजे अनेक स्पम इजक्युलेट केले जातात ह्याच्यामध्ये युटेरस मध्ये किंवा ओविडक्त पर्यंत पोहोचतात पण अनेक स्पम पैकी फक्त एकच स्पम असतो की जो स्ट्रेंथ असतो हे तो पॉवरफुल असतो तो स्पम आपल्या ओहमशी युनायट होतो किंवा जो काही ओहरी ओहिडक्ट मध्ये ओहम आहे त्याच्याशी तर ते कधीपर्यंत आहे मग अशी जसं मी सांगितलं टू प्युरिटी टू मेनोपॉज म्हणजे वयात आल्यापासून मेनोपॉज होईल ओहम इज रिझल्ट रिलीज एव्हरी मंथ फ्रॉम द ओहरी म्हणजे वयात आल्यापासून पंचेचाळीस ते पन्नास वर्षापर्यंत प्रत्येक महिन्याला ओहम रिलीज केला जातो जेवढे काही ओहरीज मधून Approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause in oocyte undergo degeneration. Manje, ikhada spiritual shariraat, purna ayusha bharat, 400 eggs, kya 400 oocytes ahe, te bahir kaadne jata, poham madun, urlele je kai 2 to 4 million egg oha ahe, jis chota kya micro surupat ahe, te nantar degenerate hota. Te lakshat ghaela bhaji tumala ki, approximately only 400 oocytes, manje number of oocytes, ऊसाईट म्हणजे काय ज्या मायक्रो एग्ज आहेत किंवा मायक्रो जे काय ओहम आहेत तर ते किती आहेत टू टू फोर मिलियम आहेत ओहरी मध्ये पण ते सगळेच फर्टिलाईज होणार आहेत का नाही किंवा ते सगळेच बाहेर येणार आहेत का नाही कारण की प्रत्येक वहिन्याला जेव्हा मासिक पाळी येते किंवा मासिक रजस्त्रा होतो त्याच्यानंतर फक्त एकच एक बाहेर येतो आणि आयुष्यभरात निअर अबाउट फोर हंड्रेड एग्ज हे बाहेर येतात ठीक आहे आता ही स्लाइड आहे ह्याच्यामध्ये बघा मी सांगितलं जसं ओहम आहे आणि खाली स्पम आहे ट्वेंटी थ्री क्रोमोझोन कडून येणार फिमेल साईड कडून स्पम मध्ये आहेत ट्वेंटी थ्री क्रोमोझोन मग अशी मी जसं सांगितलं तुम्हाला हे हॅप्लॉइड आहे एक जे आहे हॅप्लॉइड आहे स्पम जे आहे हॅप्लॉइड आहे आणि आता ह्याच्यापासून जे बनणार आहे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ते आहे झायगोट झायगोट मध्ये किती क्रोमोझोम होतील आता मेल कडून आलेले तेवीस क्रोमोझोम फिमेल कडून आलेले तेवीस क्रोमोझोम म्हणजे टोटल किती झाले फॉर्टी सिक्स क्रोमोझोम आणि ते कसे असतात पेअर्स स्वरूपात असतात जोड्या जोड्याने असतात म्हणून त्याला काय म्हणून ट्वेंटी थ्री पेअर्स किती आहेत तर ट्वेंटी थ्री पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम 
बरोबर आणि त्या झायगोट पासून जी काही पुढची प्रोसेस आहे ते म्हणतो आपण त्याला एम्ब्रिओ एम्ब्रिओ मध्ये काय होतात फोर्टी सिक्स क्रोमोझोम तसेच कॅरी फॉरवर्ड होतात पुढे फॉरवर्ड केलं आणि झायगोट फॉर्मेशन एकदा का झालं आणि त्याचा एम्ब्रिओ तयार झाला की एम्ब्रिओ ग्रोथ व्हायला लागते त्याच्यामध्ये मग पुढचे चेंजेस येतात पण क्रोमोझोम मात्र फिक्स होतात आता मी जसं मी तुम्हाला सगळ्याशी सांगितलं सेक्स डिटर्मिनेशन ही ह्युमन बिईंग जे आहे ते बेसिकली मेन रिस्पॉन्सिबल आहे त्यात बघा आता फादर साईडला तुम्ही बघितलं तर एक्स आणि वाय असे क्रोमोझोम आहेत आणि मदर कडे जर तुम्ही बघितलं तर डबल एक्स असे क्रोमोझोम आहे त्यांचं गॅमेट फॉर्मेशन झालं रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स तयार झाला गॅमेट फॉर्मेशन झालं फादर पासून एक्स क्रोमोझोम असणार एक्स फॉर्म तयार झाला वाय क्रोमोझोम असणार एक्स फॉर्म तयार झाला मदरचे ह्याच्यात आहे एक्स बिअरिंग ओहम तयार झाला आणि एक्स बिअरिंग एक ओहम झाला आणि जेव्हा एक्स बिअरिंग फॉर्म फ्रॉम द फादर युनाइट विथ द एक्स क्रोमोझम फ्रॉम द मदर देन द बेबी विल बी फिमेल म्हणजे होणारं जे काही बेबी आहे ते फिमेल असणार आहे बरोबर नंतर एक्स द स्पम कंटेनिंग एक्स क्रोमोझोम युनाइट विथ द ओहम कंटेनिंग एक्स क्रोमोझोम यांच्या बरोबर एकत्रित झालं तर होणारं बेबी जे आहे पुन्हा फिमेल असणार इथे फिमेल फिमेल बरोबर त्याच्यानंतर वाय क्रोमोझोम कुणाकडे आहे फक्त फादर कडे आहे तेव्हा द स्पम कंटेनिंग वाय क्रोमोझोम वेन फ्युजेस विथ द एग कंटेनिंग एक्स क्रोमोझोम द ऑपस्प्रिंग विल बी मेल लक्षात आलं काय तुम्हाला वाय क्रोमोझोम आणि एक्स क्रोमोझोम जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा ऑपस्प्रिंग म्हणजे होणारं बालक हे मेल असणार आहे म्हणजे किती पर्सेंट चान्सेस आहेत प्रेग्नन्सी मध्ये मेल बेबी किंवा फिमेल बेबी होण्याचे तर फिफ्टी पर्सेंट चान्सेस आहेत फिफ्टी पर्सेंट प्रोबॅबिलिटी ऑफ फिमेल चाईल्ड अँड फिफ्टी पर्सेंट ऑफ प्रोबॅबिलिटी ऑफ अ मेल चाईल्ड लक्षात आलं तुम्ही झायगोट फॉर्मेशन झाल्यानंतर जे काही होतं गॅमेट फॉर्मेशन झायगोट फॉर्मेशन आणि इम्ब्रिओ याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही आता हे मी सांगितलं सेक्स डिटर्मिनेशन त्याच्यामध्ये मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन अँड फिमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन कारण की फिमेल कडे असणारे दोन्ही जे क्रोमोझोम आहे ते एक्स आणि वाय क्रोमोझोम इज द रिस्पॉन्स इन द मेल किंवा फादर ठीक आहे की हा जो व्ह्यू आहे तो एकदम काय म्हणून आपण झूम केलेला एकदम व्ह्यू आहे हे ऍक्च्युअल पिक्चर आहे म्हणजे एकदम झूम एकदम जास्त पद्धतीने करून थ्री एक्स त्याच्यामध्ये हे आपल्याला पिक्चर दिसतंय की असं जे स्टर्म्स आहेत ते सगळे बाहेर जे व्हाईट कलरचे दिसतात जसं मी सांगितलं त्यांना हेड आहे तेल आहे तर हे असंख्य शिक्रॉन वाईज स्टर्म्स आहेत आणि आतलं जे आहे ते उसाईट आहे एक आहे आणि त्याच्यामध्ये हे फर्टिलायझेशनची प्रोसेस दाखवली आहे खाली ऍक्च्युअल मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू आहे हा एकदम झूम करून घेतलेला की प्रत्यक्षात असं दिसतं ते की असंख्य जे काय आहे स्पॉन्स हे ओहमला पण हे जरी असंख्य स्पॉन्स दिसत तर हे प्रत्येकच फर्टिलाईज होत नाही ह्यातला फक्त ओनली वन ह्यातला फक्त एक स्पॉम आहे जो या ओहम बद्दल फर्टिलाईज होतो आणि मग त्याचं फर्टिलायझेशन होऊन पुढे एम्ब्रिओ तयार होतो ह्यातला फक्त एकच आहे टू साईड रिलीज द फॉर्म ओव्हरिज ड्युरिंग लास्ट फ्यू मंथ नियरिंग द एज ऑफ मेनोपॉज आर फोर्टी टू फिफ्टी फाईव्ह इयर ओल्ड ग्रॅबिलिटी ऑफ डिव्हिजन हॅज बीन डिमिन टील नाव ड्यू टू धीस दे कॅन नॉट कम्प्लीट मिओटिक डिव्हिजन प्रॉपरली If such two sites are fertilized, the newborn products from the may be with some abitotis like Down syndrome. And the other thing is, when you have a baby, 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 when you have a baby. Suppose, when you have a baby, 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 एक बाहेर आला फिमेल मधून आणि त्याच जर फर्टिलायझेशन झालं आणि मिओटिक डिव्हिजन त्याच्या झाल्या तर त्याच्यापासून होणाऱ्या डिव्हिजन ह्या प्रॉपरली होत नाही म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने मिओटिक डिव्हिजन होतात आणि त्याच्यामुळे जे काही बेबी न्यूबॉर्न तयार येणार आहे त्याच्यामध्ये अनेक अॅबनॉर्मॅलिटी असते जसे काही एक डोळाच नसेल एक कान नसेल हात समीन उंचीचा असेल किंवा ओठ फाटलेला असेल अशा अनेक कॉम्प्लिकेशन निर्माण होतात तर ते का ज्याला लेट प्रेग्नन्सी म्हणतो आपण किंवा म्हणजे वयाचं जे काही आपण जनरली लग्नाचं वय काय म्हणतो आजकाल आपल्या भारतीय कायद्यानुसार स्त्रियांमध्ये लग्नाचं वय अठरा वर्ष सांगितलं आणि पुरुषांमध्ये एकवीस वर्ष सांगितलं आणि ह्या वयानंतर लग्न झाल्यानंतर वयाच्या तिसाव्या वर्षीपर्यंत जर बेबी झालं तर ते हेल्दी बेबी असतं पण ते जर तिसऱ्या वर्षाच्या पुढे झालं चाळीस पन्नासाव्या वर्षी म्हणजे मेनोपॉजचं वय जे सांगितलं चाळीस ते आणि पन्नास चाळीस ते पन्नास वर्ष तर याच्या दरम्यान जे काही एक तयार होतात फिमेलमध्ये किंवा जे गॅमेट तयार होतात आणि त्याच्यापासून पुढे फर्टिलायझेशन होऊन जर बेबी तयार झालं किंवा बेबी निर्माण झालं तर 
निर्माण होणाऱ्या बेबीमध्ये किंवा बाळामध्ये अनेक अॅबनॉर्मॅलिटीज असतात जसं की डाऊन सिंड्रोम इथे दिलाय डाऊन सिंड्रोम मध्ये काय ते मेंटली रिटार्डेड असतं मेंटली त्याच्यात तेवढी ताकद नसते किंवा डोळे दिसायला कमी असतील किंवा चेहरा सुजलेला असेल तर अनेक अॅबनॉर्मॅलिटीज होतात म्हणून जे काही फरटाईल सांगितलेलं आहे तर ते असणं त्यावेळी हे होणं आवश्यक ही जे काही दिसते ते सगळ्यात पहिला जे दिसते फोर वीक एट वीक ट्वेल्व वीक सिक्सटीन वीक हे वीक साईड प्रत्येक वीकला कसा इंद्रिओ दिसतो किंवा गर्भाशयात गर्भ कसा असतो त्याचंही चित्र आहे म्हणजे चार वीकचा जो गर्भ आहे म्हणजे आता आपण सगळ्यात पहिलं काय बघितलं हॅप्लॉइडचं डिप्लॉइड झालं डिप्लॉइडचं फर्टिलायझेशन झालं झायगोड फॉर्मेशन झालं झायगोड फॉर्मेशन पासून एम्ब्रिओ झाला आता हा एम्ब्रिओ झाला तो एम्ब्रिओ प्रत्येक वीकला सगळ्यात पहिला फोर वीक नंतर एट वीकला ट्वेल्व वीकला सोळा वीस चोवीस अठ्ठावीस असं प्रत्येक वीकला तो ग्रो होतो प्रत्येक चार चार आठवड्याने त्याच्यामध्ये वेगवेगळे अवयव तयार होतात जसं सुरुवातीला हृदय निर्माण झालं मग हृदयाचं पाल्पिटेशन धडधड ऐकायला येईल नंतर त्याचा डोक्याचा आकार वाढायला लागेल मग हात पाय होतील मग त्याच्यामध्ये नाक दिसायला लागेल डोळे दिसायला लागतील मग त्याची जी आय ट्रॅक म्हणजे गॅस्ट्रोइंटेस्टनल ट्रॅक निर्माण होईल त्याची पचन संस्था तयार होईल मग नर्वस सिस्टीम तयार होईल मग मानेचं मणक्याचं हाड तयार होईल पचन संस्था तयार होईल असे प्रत्येक अवयव प्रत्येक महिन्याला थोडे थोडे ग्रोथ होत 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 थर्टी सिक्स वीक्स जेव्हा कम्प्लीट होतात तेव्हा पूर्ण डेव्हलपमेंट आपल्या एम्ब्रिओची झालेली असते आणि त्याच्यानंतर डिलिव्हरी नंतर थर्टी सिक्स वीक्स कम्प्लीट झालेलं बेबी किंवा मेल किंवा आयदर फिमेल बाय हे चाईल्ड हे डिलिव्हर होतात किंवा बाहेर होतात म्हणजे ही पूर्ण जस्टेशनल एज मध्ये असणारी ग्रोथ दाखवली आहे चौथ्या आठवड्यापासून ते छत्तीसाव्या आठवड्यापर्यंत बाळामध्ये होणारे हे सगळे बदल आहेत अवयवातले बदल असतील शारीरिक बदल असतील आणि मेंदूमधली वाढ वगैरे असेल तर हे सगळे बदल ह्या साईड्स मध्ये तुम्हाला दाखवतो हे आता मी जे सांगितलं तेच आहे डेव्हलपमेंट ऑफ बर्थ डेव्हलपमेंट अँड बर्थ जे आता जे काय आपण सांगितलंय द हायगोड फॉर्म डॉक्टर फर्टिलायझेशन इन द कोविड अंडर गो द रिपीटेड बिओटिक डिव्हिजन अँड एम्ब्रिओ इज फॉर्म झायगोड फॉर्म झाल्यानंतर फर्टिलायझेशन झालं झायगोड फॉर्म झाला झायगोड फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यात परत रिपीटेड मिओटिक डिव्हिजन होतात म्हणजे कसं दोनच्या चार चाराच्या आठ आठाच्या सोळा अशा ज्याच्या मिओटिक डिव्हिजनच्या सेल्स आहेत त्या सगळ्या सुरू होतात आणि त्याच्यानंतर एम्ब्रिओ फॉर्म झाला एम्ब्रिओ तयार झाला एम्ब्रिओ तयार झाला की तो पुढे युटेरस मध्ये ढकलला जातो म्हणजे आतापर्यंत जी काही प्रोसेस आहे ती सगळी कुठे होत होते कोविड असत किंवा फॅलोपेन ट्यूब मध्ये होत होती आणि आता एकदा का गर्भ तयार झाला एम्ब्रिओ तयार झाला तो गर्भाशयामध्ये ढकलला जातो इट इज पुस्ट फॉरवर्ड टू युटेरस वन्स इट रिचेज द युटेरस इट इज इम्प्लांटेड अँड फर्दर डेव्हलपमेंट अकर आफ्टर इम्प्लांटेशन म्हणजे तिथं तो गर्भाशयात गर्भ गेला की तिथं रुजायला लागतो म्हणजे तो चिकटतो गर्भाशयाची जी काही भिंती असते वॉल असते तिथं तो जो गोल तयार झालेला इंद्रिओ आहे तो चिकटतो आणि तिथं त्याची डेव्हलपमेंट व्हायला लागते गर्भाशयामध्ये अँड ऑर्गन कॉल्ड एस प्लासेंटाईज फॉर्मड फॉर सप्लाय फूड मटेरियल ड्युरिंग द ग्रोथ ऑफ द युटेरस त्याच्यानंतर सगळ्यात पहिला कुठला ऑर्गन तयार होतो प्लासेंटा प्लासेंटा म्हणतो आपण मराठी त्याला मराठीत आपल्याला काय म्हणता येईल बरं वा किंवा नाळेचा जो आधीचा भाग असतो त्याला प्लासेंटा असं म्हणतात की जो मटेरियल आहे ते एम्ब्रिओला सप्लाय करते ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी प्रेग्नन्सीमध्ये जे काही बेबी आहे त्याला फूड मटेरियल सप्लाय करायचं काम जे आहे ते प्लासेंटा करतो युटेरसमध्ये एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंट इज कम्प्लिटेड अप्रॉक्सिमेटली विद इन नाईन मंथ आफ्टर द फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यापासून पूर्ण डेव्हलपमेंट व्हायला किती दिवस लागतात तर अप्रॉक्सिमेटली नाईन मंथ थर्टी सिक्स वीक्स छत्तीस आठवडे किंवा नऊ महिन्याचा हा कालावधी असतो की फर्टिलायझेशन झाल्यापासून त्याची पूर्ण डेव्हलपमेंट होण्यापासून म्हणजे ह्या स्लाईडमध्ये आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे एक तर फर्टिलायझेशन नंतर झायगोड फॉर्मेशन होतं ते ओविड असतोमध्ये होतं कोविड मध्ये झायगोड फॉर्मेशन झाल्यानंतर पुढे ते युटेरेस मध्ये येतं गर्भाशयात आल्यानंतर गर्भाशयाला ते चिकटतं गर्भाशयाला चिकटल्यानंतर तिथं त्याची ग्रोथ व्हायला लागते ग्रोथ व्हायला लागले की तिथं प्लासेंटा फॉर्म होतो प्लासेंटा मधून काय होतं जे काही अन्नद्रव्य आहे जी काही गर्भाला लागणारी पोषण तत्व आहे ती नाळेद्वारे प्लासेंटा मधून गर्भाला पोहोचवली जातात याच्यानंतर आता सगळ्यात महत्वाचं एक पुढचं ही स्लाईड आलेली आहे ती मेन्स्ट्रुअल सायकल बद्दल आहे मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे काय तर प्रत्येक महिन्याला स्त्री शरीरामध्ये एक बदल जे होत असतात किंवा येणारी एक प्रोसेस जी आहे त्याला मेन्स्ट्रुअल सायकल असं म्हणतात जे काही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम अंडर गो सम चेंजेस ऍट प्युरिटी अँड दो चेंजेस रिपीट ऍट द इंटरवल ऑफ एव्हरी ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज म्हणजे अठ्ठावीस ते तीस दिवसाच्या इंटरवल नंतर प्रत्येक स्त्री शरीरामध्ये काही बदल होत असतात आणि त्याच्यामुळे जी काही सायकल तयार होते त्याला मेन्स्ट्रुअल सायकल असे म्हणतात मेन्स्ट्रुअल सायकल कधी सुरुवात
जे जेव्हा एखादी स्त्री किंवा मुलगी वयामध्ये येते त्याच्यानंतर मासिक म्हणजे प्रत्येक महिन्याला जो काय रजिस्ट्राव तयार होतो किंवा निर्माण होतो किंवा बाहेर पडतो तर तो मेस्ट्रल सायकलचा एक भाग असतो तर प्रत्येक महिन्याला अठ्ठावीस दिवसांनी किंवा तीस दिवसांनी नंतर एक सायकल आहे तर ते कधीपर्यंत येतं अप टू द मेनो मेनोपॉज म्हणजे काय जोपर्यंत स्त्री प्रजन संस्था कार्यान्वित आहे तोपर्यंत काळ म्हणजे फरटाई का आणि तो संपतो त्याला मेनोपॉज असं म्हणतात म्हणजे मेनोपॉजचं सगळ्यात महत्वाचं लक्षण काय तर पाळी बंद होणे मेन्स्ट्रल सायकल बंद होणे महिन्याला जी काही पाळी येते ती बंद ज्या वयात होते त्याला मेनोपॉज असं म्हणतात आणि ते वय पंचेचाळीस ते पन्नास वर्ष असं आहे की ज्यावेळी पाळी बंद होते आणि ह्या दरम्यान ऍट द एज ऑफ प्युबिरिटी टू द एज ऑफ मेनोपॉज इन बिटवीन दॅट द सायकल अरायजेस एव्हरी मंथ इज नोन एज द मेन्स्ट्रल सायकल त्यानंतर मेन्स्ट्रल सायकल मध्ये ही नॅचरल प्रोसेस आहे वेगळे हार्मोनल चेंजेस याच्यामध्ये येतात तर सगळ्यात महत्वाचं आहे हार्मोनल चेंजेस यामध्ये जे काही होतात त्याच्यामध्ये इच्युटरी ग्लँड मधून सिक्रेट होणारं एक आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एस एस एच त्याच्यानंतर दुसरा हार्मोन आहे एल एच लिटेनाइजिंग हार्मोन तिसरा हार्मोन आहे इस्ट्रोजन आणि चौथा हार्मोन आहे प्रोजेस्टेरॉन तर चार हार्मोन तुम्हाला नावं लक्षात ठेवायचे आहेत सगळ्यात महत्वाचं एस एस एच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन त्यानंतर दुसरं नाव आहे एल एच लिटेनाइजिंग हार्मोन तिसरं नाव आहे इस्ट्रोजन आणि चौथं नाम आहे प्रोजेस्टरॉन ही चार महत्वाचे हार्मोन हार्मोन्स आहेत की जे काही मेन्स्ट्रल सायकल फिमेल मधलं मेन्स्ट्रल सायकल कंट्रोल करतात त्यामुळे ह्या चारही हार्मोनची नावं तुम्हाला महत्वाची माहिती असणं महत्वाचं आहे आता आपण बेज बघूया की मेन्स्ट्रल सायकल कसं कसं असतात तर ह्या वेगवेगळ्या फेज असतात मेन्स्ट्रल सायकल मध्ये सगळ्यात पहिली फेज जी आहे मेन्स्ट्रल सायकलची तो पिरियड ऑफ मेन्स्ट्रुएशन पहिले चार ते पाच दिवस पाळीच्या पहिल्या चार ते पाच दिवस मध्ये ब्लिडिंग होतं खूप ब्लिडिंग होतं सुरुवातीला पाच दिवस तर ती आहे पिरियड ऑफ मेन्स्ट्रुएशन मेन्स्ट्रुएशन त्याला म्हणतो आपण की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक स्त्रीला खूप त्रास होतो पोटा दुखत कंबर दुखते किंवा वेगवेगळे त्रास होत असतात आणि त्याच्या त्यामध्ये काय होतं गर्भाशयातले जे काही रक्तवाहिन्या आहेत त्या सगळ्या फुटतात आणि त्यातला जो काही रक्तस्त्राव आहे तो योनी मार्गातून बाहेर पडत असतो आणि त्यावेळी काय होतं गर्भाशय आकुंचन आणि प्रसरण पावत असतो आणि त्याच्यामुळे पोटात क्रॅम्स क्रॅम्स म्हणजे असं मुरडा आल्यासारखं दुखणं म्हणतो आपण असं दुखत असतं आणि त्याच्यामुळे ते स्पाल्मोडिक पेन म्हणतो आपण अशा पद्धतीने ते सगळं काही आतल्या गर्भाशयातल्या रक्तवाहिन्या आहेत त्या फुटून गर्भाशयाला जे काही आत शेडिंग झालेलं असतं ते ते रोजस्त्राम सगळा चार दिवस ब्लिडिंग मध्ये येतो त्याच्यानंतर जे काय आपण बघतोय पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ह्याच्यामध्ये कुठला सगळ्यात महत्वाचा एफ एस एच हार्मोन आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे ते पिच्युटरी ग्लँड सिक्रेट करते आपल्या डोक्यामध्ये जी काही पिच्युटरी ग्लँड आहे ती शिका ग्रंथी तर त्या पियुषिका ग्रंथीमधून फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होतं आणि अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ फॉलिक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तर आपली जी काही मेन्स्ट्रल पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आहे तर ती होते तर याच्यामध्ये काय होतं तर फॉलिकल स्टिम्युल डेव्हलप तयार व्हायला तयार होतात त्याच्यामध्ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मध्ये आणि एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हळूहळू वाढायला लागतो तर त्याच्यानंतर चौदाव्या दिवशी जर हार्मोन कुठलं बघितलं तर ल्युटेनायझिंग हार्मोन नावाचं एक हार्मोन होतं तर ते ल्युटेनायझिंग हार्मोन काय करतं तर ते ओव्युलेशन साठी रिस्पॉन्सिबल आहे ओव्युलेशन म्हणजे काय तर जे काही ग्रॅफिन फॉलिकल तयार झालेलं असतं त्या फॉलिकल मधून ओहम बाहेर करण्यास बाहेर पडण्यासाठी जे काही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आहे त्याला ल्युटेनायझिंग हार्मोन म्हणतात चौदाव्या दिवशी म्हणजे पाळी सुरू झाल्यानंतर पहिले पाच दिवस तुमचं ब्लिडिंग झालं पाचव्या ते चौदाव्या दिवशीपर्यंत पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम म्हणजे एंडोमेट्रियम म्हणजे एंडोमेट्रियम म्हणजे काय तर आपलं गर्भाशयाचं आस्तर तर ते आस्तर ठीक व्हायला लागतं कडक व्हायला लागतं आणि त्याच्यानंतर चौदाव्या दिवशी ल्युटेनायझिंग हार्मोनच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये ओव्युलेशन होतं किंवा जे काही उसाईट आहे किंवा गॅमेट आहे ते बाहेर पडतं ठीक आहे आणि त्याच्यानंतरची जी काही पुढची प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये दोन हार्मोन महत्वाचे आहेत एक तर इस्ट्रोजन आणि दुसरं आहे प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन दोरी स्टार्ट टू डेव्हलप अलॉंग विथ दुसाईट प्रेझेंट इन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन डेव्हलपिंग फॉलिकल सिक्रेट इस्ट्रोजन म्हणजे जे काही फॉलिकल डेव्हलप होत असतात ते काय सिक्रेट करतात तर इस्ट्रोजन सिक्रेट करतात आणि ते इस्ट्रोजन जे काही सिक्रेट होत नंतर परत फॉलिकल डेव्हलप व्हायला ल्युटेनायझिंग हार्मोन जे आहे ते फॉलिकल बर्स्ट करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे चौदाव्या दिवशी एकदा का ओव्युलेशन झालं की त्याच्यानंतर 
प्रोजेस्टेरॉन कोण सिक्रिट करतो तर कॉर्पस लुटाईम नावाचा एक भाग असतो तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिट करतो आणि त्याच्यानंतर कॉर्प जे आहे ते कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात मी सांगतो बघ परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं तुम्हाला एक महत्वाचा आहे पॉईंट दुसरा दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे की हॉर्मोन्स कुठले कुठले आहेत पॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन ल्युटेनायझिंग हॉर्मोन इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन हा दुसरा मुद्दा आला तिसरा मुद्दा आहे त्याचे स्टेजेस कुठले आहेत सगळ्यात पहिली आहे की मेन्स्ट्रुएशन फेज ज्याच्यामध्ये ब्लिडिंग होतं दुसरी आहे पिरियड ऑफ रिजनरेशन की ज्याच्यामध्ये एंडोमिट्रम वाढायला लागतो तिसरी आहे ओव्युलेटरी फेज ज्याच्यामध्ये ओव्युलेशन होतं आणि चौथी आहे पिरियड ऑफ सिक्रिशन ऑफ ग्लॅन्स ऑफ एंडोमेट्रिया ह्या चार स्टेजेस सगळ्यात महत्वाचे तुम्ही मुद्दे शुद्धपणे लिहू शकता आणि मग त्या चार स्टेजेस मध्ये काय काय चेंजेस होतात मेन्स्ट्रेशन मध्ये काय होतं ब्लिडिंग होतं पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रिय मध्ये काय होतं की एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढायला लागतो ओव्युलेटरी फेज मध्ये काय होतं तर ओव्युलेशन ओव्हम बाहेर पडतं चौथ्या फेज मध्ये पिरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लॅन्स मध्ये काय होतं तर एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढायला गोष्टी तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून लक्षात घेणं खूप महत्वाचं आहे जस्ट कशा होतात आणि ह्याच्यामध्ये हार्मोन कंट्रोल काय काय आहे थिकनी एंडोमेट्रियम थिकनेस जो आहे म्हणजे गर्भाशातला आतलं जे अस्तर आहे त्याची साईज कशी वाढत त्याच्यामध्ये हे करायचं त्याच्यानंतर काय होतं की सपोज त्याच्यामध्ये पुढे असं गर्भाशयाची जी काही पिरियड ऑफ सिक्युएशन ऑफ ब्लॅन्सची फेज तयार झाली त्याच्यानंतर जर तिथे ओहम आला आणि तो ओहम आणि स्पॉम्पचं फ्युजन झालं तर पुढे झायगोट फॉर्मेशन होणार आहे एम्ब्रिओ फॉर्मेशन त्याच्यानंतर मात्र मेन्स्ट्रुएशन होणार नाही किंवा मेन्स्ट्रुअल फ्लूड बाहेर येणार नाही त्या झायगोट फॉर्मेशन झालं नाही फर्टिलायझेशन झालेलं नाही मात्र तिथे एम्ब्रिओ फॉर्म होणार नाहीये त्यामुळे जे काही मेन्स्ट्रुएशन पोव्युलेशनच्या पिरियड नंतर गर्भाशयाचं अस्तर जाड झालेलं आहे त्याचं शेडिंग ऑफ होतं म्हणजे त्यातल्या रक्तवाहिन्या ज्या आहेत त्या फुटतात आणि ते ब्लिडिंग स्वरूपात बाहेर म्हणजे याच्यात तुम्हाला महत्वाचं लक्षात काय आहे जर जर फक्त झायगोट फॉर्मेशन म्हणजे पुरुष बीज आणि स्त्री बीज यांचा संयोग होऊन जर काही गर्भ तयार झाला तरच मेन्स्ट्रेशनची प्रोसेस थांबते जर का असा गर्भ तयार झाला नाही पुरुष बीज आणि स्त्री बीज याचा संयोग होऊन मात्र आत जे काही अस्तर तयार होतं ते फुटतं आणि ब्लिडिंग सगळं बाहेर येतं आणि परत मेन्स्ट्रुल सायकर पासून निर्माण व्हायला लागते हे सगळ्यात महत्वाचं आहे थोडक्यात काय आज जी काही ही मिन्स्ट्रुअल सायकल आहे ते येणाऱ्या गर्भाच्या तयारीसाठी आज अस्तर तयार होणं अशा स्वरूपात असतं आणि गर्भ तिला का प्रेग्नन्सी राहिली तर ते अस्तर त्या निर्माण होणाऱ्या गर्भाला सपोर्ट देईल त्याला त्याचं पोषण करण्यासाठी जबाबदार असतं पण जर का प्रेग्नन्सी राहिली नाही तर आज जे काही तयार झालेलं असतं किंवा ब्लिडिंगचं सगळं हे आहे ते सगळं फुटतं शेडिंग ऑफ होतं त्यातले सगळ्या ब्लड वाहिन्या रक्त वाहिन्या आणि ते मिन्स्ट्रल फ्लूड द्वारे बाहेर येतं तर हे लक्षात ठेवा ट्वेंटी एट डेजची सायकल ट्वेंटी एट किंवा तीन दिवसाची सायकल असते पहिले जे काही चार ते पाच वर्ष ब्लिडिंग होतं ब्लिडिंग नंतर एंडोमेट्रन थिकनेस वाढायला लागतो चौदाव्या दिवशी ओव्युलेशन होतं चौदाव्या नंतर पुढचे दिवस आहे त्याच्यामध्ये परत सिक्रेशन होऊन एंडोमेट्रन थिकनेस वाढतो आणि याच्यामधले हार्मोन जसं मी तुम्हाला सांगितलं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ड्युटेनायझिंग हार्मोन इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन सगळ्यात महत्वाचे हार्मोन त्याच्यामध्ये आहेत त्याच्यानंतर हे सगळ्यात महत्वाचं मेन्स्ट्रुअल सायकल तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आता मी जे काही सांगितलं सांगितलं त्याचा मी पॉईंट वाईज तुम्हाला सांगतो सगळं बघा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अंडर गोल सम चेंजेस ऍट प्युरिटी अँड दोन चेंजेस रिपीट ऍट द इंटरवल ऑफ एव्हरी ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज एव्हरी ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज नंतर जे येणारं सायकल आहे त्याला मेन्स्ट्रुअल सायकल असं म्हणतात These repetitive changes are called menstrual cycle. Menstrual cycle is a natural process controlled by four hormones. मी जे सांगितलं तसं दोन फोर हार्मोन आहेत फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन त्यापैकी जे काय फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दुसरा आहे ल्युटिनायझिंग हार्मोन तिसरा आहे इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टर दीज आर द फोर हार्मोन्स विच आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन द मेन्स्ट्रुअल सायकल वन ऑफ दीज सेव्हरल फॉलिक इन द ओव्हरी स्टार्ट टू डेव्हलप अलॉंग विथ द ऊ साईड प्रेझेंट इन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जे काही ओव्हरी पिच्युटरी मधून सिक्रिट होतं त्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये ओव्हरी मधले फॉलिकल डेव्हलप व्हायला लागतात दिस डेव्हलपिंग फॉलिकल सिक्रिट इस्ट्रोजन म्हणजे जे काही फॉलिकल डेव्हलप होतं ते इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रिट करतं आणि एंडोमेट्रियम ऑफ द युटर स्टार्ट टू डेव्हलप और रिजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ द इस्ट्रोजन म्हणजे जे काही इस्ट्रोजन नावाचं हार्मोन सिक्रिट झालेलं आहे त्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये एंडोमेट्रियम म्हणजे गर्भाशयाचं अस्तर डेव्हलप व्हायला लागतं किंवा तयार व्हायला लागतं त्याच्यानंतर काय होतं मीन व्हाईट म्हणजे याच्या दर
डेव्हलपिंग फॉलिकल कम्प्लीट विथ डेव्हलपमेंट म्हणजे काय फॉलिकल पूर्णपणे डेव्हलप व्हायला लागलेलं असतं ते कम्प्लीट करतात फर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्युटनायझिंग हार्मोन अँड उसाईट इज रिलीज म्हणजे ल्युटनायझिंग हार्मोन जे काय आहे त्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये फुटतं आणि जे काही एक आहे ते बाहेर येतं त्या प्रोसेसला काय म्हणतात ओहिलशन ओहिलशन म्हणजे काय इट इज अ प्रोसेस इन विच ओहम बर्स्ट आउट म्हणजे ओहम त्याच्यामधून बाहेर येतो त्याला ओहिलशन असतात असं म्हणतात रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस ल्युटेम जे काही ओहम बाहेर पडल्यानंतर जे काही फॉलिकल रिकामा होतं त्याला कॉर्पस ल्युटेम असं म्हणतात आणि कॉर्पस ल्युटेम आहे ते प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करतं एंडोमेट्रल ग्लॅम्स सिक्रेट दिअर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टर म्हणजे प्रोजेस्टरांच्या इन्फ्लुएन्स खाली एंडोमेट्रीन ज्या काही ग्लॅम्स असतात ते सिक्रेशन सिक्रेट करतात असं आहे तर हे मेन्स्ट्रल सायकल तुम्हाला ह्यातले काही शब्द आहेत ना पुन्हा वाचल्यानंतरच लक्षात येणार आहे एस एस सी असेल एल एच असेल ल्युटेनायझिंग हार्मोन आहे इस्ट्रोजन आहे प्रोजेस्टेरॉन आहे तर ह्यातली कन्सेप्ट कळल्यानंतर जेव्हा तुम्ही पुन्हा पुन्हा ह्या सगळ्या गोष्टी वाचाल तेव्हा तुमच्या त्या ते काही शब्द आहेत कारण ते हे शब्द सगळे शब्द तुम्हाला नाही जेव्हा तुम्ही हे सगळं ऐकायला लागाल तेव्हा तुम्हाला ते तुमच्या डोक्यामध्ये हे सगळे पुढचं मी सांगतो की फुसाईट इज नॉट फर्टिलाइज विद इन ट्वेंटी फोर अवर्स कॉर्पस रुटेन बिक इन इव्हन ट्रान्सफॉर्म इन टू कॉर्पस अल्बिक म्हणजे जर ती फर्टिलायझेशन झालंच नाही म्हणजे फिमेल मध्ये स्म आलाच नाही तर काय होत तर कॉर्पस रुटेन बिकम्स इनएक्टिव कॉर्पस रुटेन इनएक्टिव्ह होतो आणि तो कार्पस अल्बिकन्स मध्ये होतो अल्बिकन्स म्हणजे स्कार जखमीचा कसा व्रण राहतो ना तसा गर्व त्या एजला स्कार राहतो त्यांना कार्पस अल्बिकन्स ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टॉन स्टॉप कम्प्लीट ह्याच्यामुळे काय होतं जर तिथं फर्टिलायझेशनच झालं नाही तर पुढच्या प्रोसेस होणार नाहीत ना मग काय होतं सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टॉन कम्प्लीटली स्टॉप होतं इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टॉन कोण आहे त्यांचं सिक्रेशन पूर्णपणे थांबून जातं आणि मग काय होतं एंडोमेट्रन स्टार्ट टू रिजनरेट अब्सेन्स ऑफ दिस टू हार्मेन म्हणजे जे काही अस्त्रातलं तयार झालेलं असतं ते इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टोरॉन हे दोन हार्मोन नसल्यामुळे हळूहळू तुटायला लागतं किंवा फोडायला लागतं त्यानंतर काय होतं एंडोमेट्रन पूर्णपणे बाहेर विभाजनाचं बाहेर पडतं आणि दिस इज अकम्पनीड विथ द कंटिन्युअस ब्लिडिंग ब्लिडिंग कंटेन अप्रॉक्झिमेटली फोर टू फायव्ह डेज म्हणजे फायव्ह डेज पर्यंत ब्लिडिंग व्हायला लागतं हे सगळ्या प्रोसेस जोपर्यंत येत नाही जोपर्यंत फर्टिलायझेशन होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस मन तू मन प्रत्येक महिन्याला सुरूच राहते म्हणजे काय थोडक्यात गर्भाशयामध्ये अस्तराची निर्मिती होणार बाळासाठी स्पम आणि ओहमचं फ्युजन होतं की नाही याची वाट बघितली जाणार जर त्या महिन्यामध्ये फर्टिलायझेशन झालं नाही आणि गर्भ तयार झाला नाही तर त्या गर्भासाठी तयार झालेलं जे काही गर्भाशयातलं अस्तर आहे ते शेड ऑफ होणार किंवा बाहेर येणार ब्लिडिंगच्या स्वरूपात थोडक्यात असं आहे ठीक आहे म्हणजे गर्भाशयातलं अस्तर जे आहे जोपर्यंत काय म्हणतो गर्भाशयात हे येत नाही एम्ब्रिओ किंवा फर्टिलायझेशन होत नाही तोपर्यंत ते शेड ऑफ होत राहणार इफ द एम्ब्रिओ इज इम्प्लांटेड रिपिटेशन ऑफ सायकल इज टेम्पररी स्टॉप म्हणजे समजा मेल फिमेल संबंध आला किंवा सेक्स झाला किंवा त्याच्यामध्ये इंटरकोस झाला तर त्याचं त्यावेळी काय होणार पुरुष बीज येणार स्त्री बीज येणार पुरुष बीज आणि स्त्री बीजाचा बीजाचा संयोग होणार आणि जे काही इम्ब्रिओ किंवा फॉर्म होतो तो गर्भाशयामध्ये इम्प्लांट होणार आणि त्याच्यानंतर मग हळूहळू त्याची डेव्हलपमेंट होणार आणि मग त्याच्यानंतर मात्र मेन्स्ट्रल सायकल थांबलं जातं म्हणजे ड्युरिंग प्रेग्नन्सी मेन्स्ट्रेशन नसतं प्रेग्नन्सीच्या दरम्यान मासिक पाळी थांबलेली असते पूर्ण नऊ महिने मासिक पाळी प्रेग्नन्सीच्या दरम्यान येत नाही आणि त्याच्यानंतर कधीपर्यंत तर जोपर्यंत ब्रिस्ट फिडिंग सुरू आहे तोपर्यंत म्हणजे बेबीला जोपर्यंत दूध पाजणं सुरू आहे तोपर्यंत पाळी येत नाही त्याच्यानंतर मात्र मेन्स्ट्रल सायकल आहे परत नॅचरली मेन्स्ट्रल सायकलचं हे काय आहे हे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे एक नॅचरल प्रोसेस आहे नैसर्गिक सगळ्यात महत्वाचं एक मेन्स्ट्रल सायकल आता तुम्ही शिकला तर हे काय आहे तर नैसर्गिक प्रोसेस आहे याच्यामध्ये लाजण्याची किंवा ह्याची काही प्रोसेस हे नाही आहे सगळ्यात स्त्रियांना प्रत्येक महिन्याला तीन ते चार दिवस सुंदरी होत असतं बऱ्यापैकी ऐंशी ते नव्वद टक्के स्त्रियांना मेन्स्ट्रल सायकलच्या दरम्यान पोटात दुखणं कंबत दुखणं थकवा असणं ही सगळी लक्षणं असतात त्यावेळी विश्रांती घेणं खूप आवश्यक आहे त्याचबरोबर ह्यामध्ये ह्यावेळी सॅनिटरी नॅपकिन जे काही आहे सॅनिटरी पॅड योग्य पद्धतीने वापरणं योग्य पद्धतीने त्यांचा विल्हेवाट लावणं हे सगळं गरजेचं आहे कारण की मुलींमध्ये यावेळेला इन्फेक्शनचे चान्सेस खूप असतात किंवा इतकं सारं ब्लिडिंग होत असतं इरिनचं रूट पण आपल्या जवळ आहे तर त्यामुळे इरिन इन्फेक्शन किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी होणं खूप होणार होण्याचे चान्सेस जास्त असतात त्यामुळे त्या तो जो काही एरिया आहे तो पुन्हा पुन्हा पाण्याने स्वच्छ ठेवणं तिथं कुठल्याही पद्धतीचा इन्फेक्शन होणार नाही त्यामुळे धुवून झ
मेन्स्ट्रुअल पिरियड जेव्हा असतो किंवा जेव्हा पाळीचे दिवस असतात किंवा प्रत्येक स्त्रियांनी वैयक्तिक स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे त्या चार ते पाच दिवसात विश्रांतीची गरज असते त्या पण पाच दिवसात योग्य पद्धतीचा आहार दिला पाहिजे कारण की शरीरातून एवढ्या पद्धतीने एवढा रक्तस्त्रा होत असतो तर शरीर जर व्यवस्थित पद्धतीने त्याला साथ दिला नाही किंवा शरीराची ग्रोथ होण्यासाठी किंवा शरीर शरीरातून जे काही रक्त जात आहे तर ते भरून काढण्यासाठी त्या पद्धतीचा आहार जर शरीरात गेला नाही तर शरीराला थकवा येणं किंवा बाकीचे आजार होऊ शकतात त्याच पद्धतीने योग्य पद्धतीने सॅनिटरी पॅड किंवा नॅपकिन याचा वापर केला नाही तर आजार होऊ शकतात तर त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करणं खूप गरजेचं आहे प्रोडक्शन आणि मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आता आपण शिकणार आहोत तर आतापर्यंत आपण काय काय शिकवलं तर मेल प्रोडक्टिव्ह सिस्टीम शिकली फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम शिकलो आपण मेन्स्ट्रल सायकल म्हणजे काय शिकलो गॅमेट फॉर्मेशन शिकलो त्यानंतर मेल आणि फिमेल मधले गॅमेट्स कुठले कुठले आहेत कोहम म्हणजे काय स्पम म्हणजे काय फर्टिलायझेशन कशा पद्धतीने होतं एम्ब्रिओ फॉर्मेशन कसा होतो त्याच्या प्रत्येक मंथला डेव्हलपमेंट कशी होते मेन्स्ट्रल सायकल मधले हार्मोन्स कसे आहेत ह्या सगळ्या आपण नैसर्गिक क्रिया शिकलो पण रिप्रोडक्शन म्हणजे जे काय म्हणजे पुढे आपल्या आपल्याच सारखा दुसरा व्यक्ती सजीवापासून तयार होण्याची जी काही सजीवाची व्याख्या आपण करतो की आपल्याच सारखा दुसरा जीव निर्माण करण्याची क्षमता सजीवांमध्ये असते तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे आता अनेक मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आलेल्या आहेत त्याच्या बद्दल आपण हे करणार आहे मेनी कपल्स कॅन नॉट हॅव चिल्ड्रन ड्यू टू द व्हेरियस रिझन म्हणजे अनेक लग्न झालेल्या दोडप्यांना अनेक कारणामुळे त्यांना बाळ होत नसतात त्यातले कारण काय इन केस ऑफ वुमन मेन्स्ट्रल सायकलचं इरेग्युलरिटी फिमेल मध्ये काय होतं अनेक मुलींना लग्नात तक्रारी असतात की पिरियड महिन्याच्या महिन्याला येत आहेत दोन महिन्यातून एकदा येतात तीन महिन्यातून एकदा येतात स्त्रावाला तर दोन दिवस होतो तीन दिवस येतो गाठी खूप असतात कंबर दुखते पोट दुखते अशा अनेक प्रॉब्लेम अनेक स्त्रियांना असतात डिफिकल्टी इन उसाईड प्रोडक्शन म्हणजे गॅमेट प्रोडक्शन जे मी सांगितलं तुम्हाला एक प्रोडक्शन मध्ये ना खूप डिफिकल्टी येते ऑक्स्टॅकल्स इन द ओव्हिडॅक्ट सॅलोपिन टीप मध्ये जी काही सॅलोपिन टीप असते जो ओव्हिड असतं आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये ऑब्स्टॅकल्स असतात अडथळे असतात त्याच्यामुळे जे काही पम्प हजारामध्ये आलेले असतं ते ओहम पर्यंत पोहचू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे फर्टिलायझेशन होत नाही फर्टिलायझेशन झाल्यामुळे साधिकच झायगोड फॉर्मेशन होत नाही झायगोड फॉर्मेशन न झाल्यामुळे एम्ब्रिओ तयार होत नाही आणि एम्ब्रिओ तयार न झाल्यामुळे बेबी होत नाही तर ही सगळी सायकल आहे तर पहिला प्रॉब्लेम कुठं ऑब्स्टॅकल मध्ये आहे किंवा अनेक मेल ह्याच्यामध्ये जर बघितलं अबसेन्स ऑफ स्पॉम इन द सीमेन म्हणजे अनेक ह्याच्यामध्ये शुक्राणूंची संख्या कमी असते किंवा शुक्राणूंची साईज कमी असते शुक्राणूंची मोटिलिटी कमी असते तर याच्यामुळे काय होतं तर अॅबनॉर्मलिटी सगळ्या निर्माण झाल्यामुळे बेबी होत नाही किंवा कन्सेप्शन मध्ये किंवा प्रेग्नेन्सी राहण्यामध्ये प्रॉब्लेम येतात तर कुठल्या कुठले आहेत त्याच्या नवीन टेक्नॉलॉजी ह्याच्यावर मात करण्यासाठी तर आय व्ही एफ आय व्ही एफ म्हणजे काय इन मेट्रो फर्टिलायझेशन त्यानंतर सरोगसी सरोगसी म्हणजे काय थोडक्यात मराठीत आपण त्याला भाडोत्री आई असं म्हणतात जे त्याच्यानंतर आहे स्पम हे हे सगळं ह्याच्यासाठी आहे त्याबद्दल आपण आता प्रत्येकाबद्दल एकेक एकेकाबद्दल जाणून घेऊ की कसं कसं काय काय आहे तर पहिला आयव्हीएस इन विट्रो फर्टिलायझेशन विट्रो फर्टिलायझेशन आता मी काय सांगितलं आपल्यामध्ये जे काही फर्टिलायझेशन आहे ते इंटरनल स्वरूपाचं आहे अंत स्वरूपाचं आहे मनुष्य प्राण्यामध्ये जे काय फर्टिलायझेशन ते होतं ते पण इन केस आता जसं मी सांगितलं अनेक प्रॉब्लेम असतील की गर्भाशयामध्ये स्पम गेल्यानंतर तो ह्याच्यापर्यंत ओहमपर्यंत जाण्यापर्यंत प्रॉब्लेम येत असतील अडथळे येत असतील किंवा अजून काही कारणाने गर्भाशयामध्ये गर्भ निर्हात नसेल तर ह्यासाठी इन व्हिट्री फटो इन विट्रो फर्टिलायझेशन इन विट्रो म्हणजे काय बाह्यता गेलेलं फर्टिलायझेशन मग याच्यामध्ये काय करतो आपण ट्यूब मध्ये फर्टिलायझेशन केलं जातं म्हणजे काय केलं जातं फिमेल मधलं जे काही एग आहे ओव्हिलेशन झाल्यानंतर एक घेतो आपण मेल मधलं स्पम फिमेल मधून स्पम काढून घेतो आणि जे काही मेल आणि फिमेल मधून ओहम आणि स्पम घेतलाय त्यांचं फर्टिलायझेशन आपण आता येतो सर हो येते तर इन विट्रो फर्टिलायझेशन सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला आय व्ही एफ चं लॉंग फॉर्म माहिती पाहिजे आय व्ही एफ म्हणजे काय इन विट्रो फर्टिलायझेशन दुसरं त्याला काय म्हणतात फर्टिलायझेशन इन द टेस्ट ट्यूब बेबी कशामुळे करतात जर ओव्हिडक्ट मध्ये ऑब्स्टॅकल असतील पंप काउंट कमी असते आणि काही स्त्रियांमध्ये पिरियड इरेग्युलर असतील तर ह्या तीन कारणामुळे आय व्ही एफ करतात याच्यामध्ये पुढे मुद्दा आय व्ही एफ कसं करतात तर गुरुजी श्रीजी तो टेस्ट ट्यूब मध्ये गोष्टी बद्दल आता आपण सरोगसी काय आहे तर ते काय होतं मेल आणि फिमेल पार्टनरमध्ये जेव्हा पार्टनर प्रॉब्लेम असतो तेव्हा काय केला जातो तर दुसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयात गर्भ इम्प्लांट केला जातो आणि तिथं त्याची वाढ केली त्यात काय मेल पार्टनर पण हेल्दी आहे पण फिमेल पार्टनरमध्ये गर्भाशय अनहेल्दी आहे त्याच्यामुळे गर्भाशय अनहेल्यामुळे तिथं गर्भ निर्माण होणार नाही किंवा निर्माण झालाच तर तो टिकणार नाही तर ह्या
की पुरुष बीज घेतलं जातं स्त्री बीज घेतलं जातं या दोघांचं फर्टिलायझेशन केलं पुरुष बीज आणि स्त्री बीज दोघांचं फर्टिलायझेशन केलं जातं आणि त्याच्यानंतर गर्भ छोटा फर्टिलायझेशन केल्यानंतर झायगोट फॉर्मेशन होतं आणि एम्ब्रिओ तयार केला जातो आणि तो तयार झालेला जो एम्ब्रिओ आहे तो तिसऱ्या लेडीच्या गर्भाशात इम्प्लांट केला जातो आणि मग फक्त तो नऊ महिने तो गर्भ वाढतो म्हणजे काय जी काही तिसरी लेडी आहे तिचं ते बीज नाहीये किंवा तिच्या मिस्टरांचं पण बीज नाही तर दुसरे स्त्री आणि पुरुष यांचं ते गर्भ आहे आणि तो फक्त तात्पुरता तिसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयामध्ये ठेवला आहे त्याला सरोगसी म्हणतात म्हणजे थोडक्यात भाडोश बीज एकाचं स्त्री बीज एकाचं आणि दोघांचं झाल्यानंतर जो काही गर्भ तयार होतो तो तिसऱ्या एका स्त्रीचा तात्पुरता गर्भाशय वापरायला घ्यायचा नऊ महिने ते बाळ तिथं राहिलं जातं आणि पुन्हा डिलिव्हरी झाली की ज्यांचं ते बाळ होतं म्हणजे ज्यांचं ते स्त्री बीज आणि पुरुष बीज होतं त्यांना ते बाळ दिलं जातं आणि ह्याच्यामध्ये पूर्ण सिक्रेट किंवा ह्याच्याबद्दल बरेच लॉ आहेत भारतीय आपण सारखी गोष्टी की एखाद्या स्त्रीचा गर्भाशय व्यवस्थित नसेल आणि तिथं आपल्याला त्यामुळे त्या बाईला मूड होत नसेल तर पुरुष बीज आणि स्त्री बीज यांचं टेस्ट ट्यूब मध्ये संयोग केला जातो आणि तिथं फर्टिलायझेशन झालं की जो काही इंब्रिओ तयार होतो तो तिसऱ्या एखाद्या स्त्रीच्या गर्भाशयात इम्प्लांट केला जातो नऊ महिने बाळ ते तिथं वाढतं आणि डिलिव्हरी झाली की पुन्हा त्याच्या मूळ जे काही पॅरेंट्स आहेत आई वडील आहेत त्यांच्याकडे दिलं जातं म्हणजे थोडक्यात एखादा उसना किंवा भाडे तत्वावर एखादा गर्भाशय वापरायला घेतला जातो त्याच्यामध्ये तो फक्त गर्भ जातो आणि मूळ आई वडिलांकडे तो त्यांच्याकडे परत परत दिला जातो आणि याची जी काही तिसरी व्यक्ती असते तिला सरोगेट मदर सरोगेट मदर असं म्हटलं जातं तर फक्त तुम्हाला इथं ही कन्सेप्ट कळली पाहिजे ऑट इज सरोगती आणि सरोगेट मदर आता जसं ब्लड बँक असते तशी स्पम बँक असते स्पम म्हणजे काय स्टीम आहे प्रत्येक पुरुषामध्ये जे काही शुक्राणू तयार होतात ते स्पम मध्ये असतात आजकाल असे अनेक पुरुष आहेत की ज्यांच्यामध्ये स्पम काउंट झिरो असतो म्हणजे झिरो स्पम्स असतात त्यामुळे त्यांना बाळ होत नाही तर अशा ठिकाणी स्पम डोनेशनच्या माध्यमातून तिथे स्पम ठेवले जातात आणि त्याच्यातून जेव्हा गर्भा इन्फ्लांट फर्टिलायझेशनला गरज असते तेव्हा त्यातून स्पम घेतले जातात आणि त्याचं फर्टिलायझेशन करून तर स्पम बँक बद्दल आपण म्हणजे ब्लड बँक असते स्पम बँक असते बँक मध्ये हेल्दी स्पम ठेवले जातात आणि त्याच्यापासून जेव्हा गरज असेल त्याप्रमाणे ते डोनेट केले जातात तर ट्विन्स आहेत ट्विन्स म्हणजे जुळे तर बऱ्याच वेळा अनेक कपल्स ना जुळे होतात त्याच्यामध्ये पण अनेक प्रकार आहेत त्यातले दोन महत्वाचे प्रकार म्हणजे आयडेंटिकल स्विन्स आणि डिस आयडेंटिकल डिस आयडेंटिकल म्हणजे काय जे दोन दिसायला सारखे आहेत आणि जे अन आयडेंटिकल म्हणजे असे बरेच तुम्ही भावंड बघितले असतील की जुळे आहेत पण दिसायला सारखे नाही आहेत आणि जुळे आहेत मात्र दिसायला सारखे तर त्याचं कारण परत तेच आहे की मोनोझायगोटिक ट्विन्स आणि डायझायगोटिक ट्विन्स असतात इम्ब्रिओ फॉर्म झाल्यानंतर अर्ली स्टेज ऑफ झायगोट फॉर्मेशन जे असतं त्याच्यामध्ये काय होतं न्यूटिक डिव्हिजन होतं आणि त्याच्यामध्ये एकाच गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये दोन इंद्रिओ तयार होतात आणि त्याच्यामुळे परत डिव्हिजन होऊन दोन गर्भ तयार होतात तर अशा गर्भामध्ये जे काही बाळ तयार होतं ते दिसायला सारखे एकाच एक ते दोन मिओटिक डिव्हिजन डबल होतात आणि त्याच्यामुळे जे काही डिव्हिजन झाल्यानंतर गर्भ तयार होतो त्याच्यात निर्माण होणारी बालकही दिसायला पण ह्याच्यामध्ये जर दोन आणि दोन स्पम असं जर हे फर्टिलायझेशन झालं तर त्याच्यापासून होणारी बाळ मात्र दिसायला वेगळी असतात आता जी स्लाइड आहे ती रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थची आहे पर्सन स्टेट ऑफ बिंग फिजिकल मेंटल अँड सोशल स्ट्रॉंगेस्ट इज कॉल्ड एज हेल्थ हेल्थची व्याख्या दिलेली आहे की जो फिजिकली मेंटली आणि सोशली स्ट्रॉंग असतो त्याला हेल्थ असं म्हणतात इन आवर कंट्री सीन लॅक ऑफ अवेअरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ड्यू टू द व्हेरियस रिजन जे आपल्याकडे लैंगिक शिक्षणाचा खूप प्रॉब्लेम आहे आपण त्याच्याबद्दल इंटरेस्ट घेत नाही किंवा लोकांना याच्याबद्दल काही माहिती नसतं तर याच्याबद्दल बरी गाणं आहे एकतर ट्रॅडिशन असेल शिक्षणाचा अभाव असेल किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असतील तर ह्या गोष्टी चुकीचे आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीची माहिती असणं आवश्यक आहे स्पेशली रिप्रोडक्टिव्ह सायकल असेल मेन्स्ट्रल सायकल असेल त्यावेळी काय काळजी घेणं महत्वाचे आपल्याकडे जे काही अवयव आहेत रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थचे प्रजनन संस्थेचे काय काय अवयव आहेत तर त्या सगळ्यांची माहिती असणं आपल्याला महत्वाचं आहे तर जी काही मेन्स्ट्रल सायकल बद्दल मी तुम्हाला माहिती दिली किंवा बाकीच्या सगळ्या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन बद्दल माहिती दिली ती सगळ्यांना त्या पद्धतीने असणं खूप आता काय होत की नवळे तुम्हाला सर वर्क बऱ्याच स्त्रिया ह्या वर्किंग आहेत ऑफिस मध्ये काम करतात हॉस्पिटल मध्ये काम करतात बाहेर नोकऱ्या करतात तर पुरुषांपेक्षा प्रत्येक स्त्रीचं शरीर हे वेगळं आहे मी तुम्हाला आता तसं सांगितलं प्रत्येक स्त्रीला प्रत्येक महिन्याला मासिक स्त्राव येतो किंवा रजत स्त्राव होतो त्यावेळी त्याला वेदना खूप होत असतात कंबर दुखत असते पोट दुखत असतं किंवा थकवा खूप आले असतो त्यावेळी त्यांना मेंटल आणि फिजिकल दोन्ही पद्धतीने सपोर्ट देणं शारीरिक त्यांना आराम देणं आणि मेंटली त्यांना विश्रांती देणं ह्या पद्धतीचं गर
त्यांना क्लीन करणं किंवा स्वच्छतेसाठी टायमिंग देणं ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ चांगली ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून पुरुषांपेक्षा स्त्रियांसाठी खूप चॅलेंजिंग असतं तर त्या दृष्टिकोनातून स्त्रियांना समजून घेणं त्यांना त्यांच्या स्वच्छतेविषयी त्यांचा आदर करणं आता सेक्सुअलिटीज बद्दल सांगितलेल्या आहे अनेक पद्धतीचे लैंगिक आजार आहेत त्यातले सिफिलिस गनोरिया हे दोन महत्वाचे आजार आहेत सिफिलिस आणि गनोरिया हे दोन आजारांची नाव आहेत सेक्सुअलिटीज मधल्या ते दोन्ही आहेत ते बॅक्टेरियामुळे होतात जसं आपण कोरोना व्हायरसमुळे होतो तर सिफिलिस आणि गनोरिया हे बॅक्टेरियामध्ये होतात बॅक्टेरिया व्हायरस त्यातला फरक तुम्ही शिकलेला असतो त्याच्यामध्ये काय असतात व्हेरियस पॅचेस ऑफ बॉडी इन्क्लुडिंग जे नाही त्यामध्ये सगळीकडे असे पॅचेस येतात रेड पॅचेस येतात सूज असते कांद्यांवर सूज आलेले असतात हे सिफिलिस्ट हे आहे पेनफुल अँड बर्निंग सिक्स सेन्सेशन ड्युरिंग युरिनेशन म्हणजे लघवीला खूप आग होते दुखतं आणि पेनिस किंवा भजायना लेरिया जे आहे तिथं सगळीकडं किंवा आय थ्रोट हे इकडे सगळीकडे रॅशेस आलेले असतात म्हणजे दोन डिक बद्दल इथं सांगितलंय सिफिलिस्ट आणि गनोरिया हे दोन महत्वाचे आजार आहेत जे सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज आहेत म्हणजे सेक्सुअल सेक्समुळे जे काही ट्रान्समिट होणारे डिसीज आहेत त्यातले दोन जसं तुम्हाला एड्स माहिती असेल तर एड्स सारखे ते दोन महत्वाचे अजून दुसरे आजार आहेत ते म्हणजे सिफिलिस्ट आणि गनोरिया त्याच्यामध्ये काय होतं की वेगवेगळ्या प्रकारचे रॅशेस येतात सांध्यांना सूज येते लघवीची भागाला सूज येते लघवी करताना आग होते किंवा लघवीला दळदळ होते लघवीची जागा सुजते तर हे सगळे जे काही आहे ते सिफिलस आणि गनोरिया दोन आजारांचेही लक्षण आहेत काय प्रश्न विचारायचे असले तर हाच करा आकाश सर त्यांना अनम्यूट करणार आहे सर बऱ्याच प्रश्न सर आहे सर हा विचारा सर सर या मासिक पाळी बऱ्याच अजून ग्रामीण भागामध्ये याच्याबद्दलच्या ज्या अंधश्रद्धा आहेत त्या अंधश्रद्धा कशा दोन सगळ्यात महत्वाचं आहे की मासिक पाळीबद्दल ज्या ग्रामीण भागात बऱ्याच अंधश्रद्धा किंवा त्याच्याकडे आपल्याकडे असं असतं की चार दिवस पाळले की काही करायचं नाही देवघरात जायचं नाही कुणाला स्पर्श करायचं नाही किंवा काय म्हणू अजून काही बऱ्याच गोष्टी असतील बाहेर कुठं फिरायचं नाही तशा अनेक अंधश्रद्धा आहेत किंवा त्या गोष्टीला किंवा आपण एवढं उघडपणे बोलत नाही मासिक पाळीबद्दल किंवा काहीतरी वेगळं किंवा विचित्र घडलं अशा पद्धतीचं आपलं वातावरण असत ते सर्व चुकीच आहे प्रत्येक स्त्रीच्या स्वरूपात स्त्रीत्वच म्हणजे काय मिस्टर पाळी मासिक पाळी येणं हे पुरुषापेक्षा असणार तिचं वेगळं पण आहे आणि ते पाळी हे हे खूप गरजेचं आहे त्याच्यामुळेच तर आपलं मनुष्य प्रजाती टिकून आहे किंवा वंश टिकून आहे तर या पाळीच्या काळामध्ये ज्या काही अंधश्रद्धा आहेत म्हणजे अन्न बनवायचं नाही किंवा घरात अन्न तयार करायचं नाही दुसऱ्याला शिवायचं नाही किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी तिच्या त्यावेळेची मेंटॅलिटी किंवा त्यावेळेचं त्या लोक मानसिकता यामुळे त्या काही गोष्टी असतील पण आता आपण शिकलेलो आहोत आपल्याला सगळ्या गोष्टी यातलं सायन्स आपल्याला सगळं माहिती झालेलं आहे तर ह्या गोष्टी न पाळणं गरजेचं आहे किंवा आपण स्वतःहून त्याचा पुढाकार घेणं घरातल्या व्यक्तींना आपण सांगणं की मासिक पाळी येणं म्हणजे काही चुकीचं नाहीये तर प्रत्येक शरीरात होणारा तो बदल आहे त्यावेळी फक्त विश्रांतीची गरज असते त्यामुळे आपण घरात विश्रांती घेणं गरजेचं आहे कारण की बऱ्याच प्रमाणात रक्तस्त्रा होत असतो खंबर दुखत असते पाठ दुखत असते तर याच्यामुळे घरात फक्त विश्रांती घ्या पण ह्या बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत धार्मिक भाग न घेणं किंवा कोणाला स्पर्श न करणं तर बसणं तर ह्या सगळ्या चुकीचे आहेत असं नाहीये तुम्ही सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे मासिक पाळीत करू शकता फक्त वैयक्तिक स्वच्छतेची काळजी ह्या काळात घेणं महत्वाचं आहे आणि उलट आहार मात्र ह्या मासिक पाळीच्या काळात तुम्ही जर चांगला घेतला तर तुमचं आरोग्य चांगल्या पद्धतीने टिकण्यासाठी थॅलेसेमिया मायनर आणि थॅलेसेमिया मेजर अशा दोन हे आहेत आणि काय होतं तर आपल्या ज्या काही बोन मॅरो आहेत म्हणजे बोन मॅरोनचं काम असतं शरीरात पांढऱ्या पेशी लाल पेशी तयार करणं रक्त पेशी तयार करणं जेनेटिकल हा प्रॉब्लेम आहे क्रोमोझोम आणि ज्यांची लग्न नातातल्या नातात होतात म्हणजे जवळच्या नातातली लग्न असतील किंवा आदिवासी लोकांमध्ये ह्याचं प्रमाण खूप आहे आपल्याला महाराष्ट्रात जर बघितलं नंदुरबार धुळे एरिया जो आहे तिथल्या लोकांमध्ये तिथल्या मुलांमध्ये थॅलेसेमियाचं प्रमाण खूप जास्त आहे तर हा एक फेरिडेटरी म्हणजे अणुवंशिक आजार आहे नाटकातलं लग्न असणं किंवा जवळच्या ह्याच्यातलं लग्न असणं त्याच्यामुळे क्रोमोझोमल डिफेक्ट तयार होतो तो क्रोमोझोम मध्ये अॅबनॉर्मलिटी येते आणि त्याच्यामुळे शरीरात तयार होणारं हिमोग्लोबिन जे आहे ते पूर्णपणे तयार होत नाही नॉर्मल हिमोग्लोबिन जे तेरा ते पंधरा पाहिजे ते असं बालकांमध्ये राहत नाही चार पाच सहा अशा पद्धतीचे हिमोग्लोबिन राहतो आहे म्हणून रक्त द्यायची गरज पडते तर हा एक अणुवंशिक आजार आहे क्रोमोझोमल आपण असं म्हणतो त्याच्यात असा फारसा इलाज नाही रक्त पेशी फक्त बाहेरून चढवणं हा तर धन्यवाद सर सरांनी जवळजवळ पावणे दोन तास सहावीच्या विद्यार्थ्यांना छान असं मार्गदर्शन केलं सर खूप 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 धन्यवाद आमच्या विद्यालयातर्फे तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि आकाश सरांना काही भाग त्यांचा जो ऑनलाईनचा प्लॅटफॉर्म आहे सर तुम्ही थोडस जॉईन राहा आकाश सर पण काय सांगतात ते ऐका सर 
आकाश सर जो त्यांचा ऑनलाईनचा प्लॅटफॉर्म आहे तर तो किती साधा आणि सोपा सरळ केलेला आहे प्लॅटफॉर्म त्याबद्दल बोलणार आहे तर आकाश सरांना विनंती करतो की आकाश सर आपण आता पुढं सूत्र आपल्या हातामध्ये धन्यवाद सगळ्या विद्यार्थ्यांना नमस्कार माळी सर खूपच छान आपण मार्गदर्शन केलं सगळ्या विद्यार्थ्यांनी खूप वेळ शांतपणे सध्या ऐकून घेतलंय आणि विज्ञानाचा धडा आहे मोठा आहे खूप त्यातला बराचसा भाग सरांनी आपल्या जीवनाशी निगडीत असलेला सगळ्या सांगित आणि त्या टॉपिकला आपण आता इंट्रोड्युस होतो सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आता तुम्हाला दहावीला ह्याचा जास्त सिलेबस मध्ये नाहीये पण आपल्या शरीर रचनेबद्दल सगळ्या गोष्टी कशा घडतात ते समजून घेणं फारच इंटरेस्टिंग आहे म्हणजे पुढे जाऊन तुम्ही अकरावी बारावीला विज्ञान ही ब्रँच घ्याल की नाही माहीत नाही पण तरी पण आपल्या शरीराबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता सगळ्यांनाच असते आणि हे फारच छान आहे आता खूप धावत ते झालं पटापट सांगितला खूप कमी वेळ शकते नाही मी तुम्हाला सगळ्यांना आता पटकन एक दोन गोष्टी दाखवतो की आता हे तुम्ही घरी गेल्यावर परत ह्या टॉपिक बद्दल अभ्यास कसा करू शकाल कारण आता सगळ्यांनी नोट्स काढले असतील की नाही माहीत नाही तर मी पटकन ते दाखवतो तुम्हाला जसं वर्गात तुम्हाला शिक्षक शिकव ऐकून घेतलंय तर मी सगळ्या विद्यार्थ्यांचं खूप मनापासून अभिनंदन करतो कारण खूप पेशन्स लागतो सगळं एवढं दोन तास झूम मीटिंग मध्ये बसायला तर वेल डन आणि नक्की जाऊन ह्या सगळ्या वेबसाईट वर तो धडा परत पहा नाहीतर तुम्ही सगळं विसरून जाला आज दोन तासात जे ऐकलंय ते तर त्याची रिव्हिजन होणं महत्वाचं आहे आणि याची रिव्हिजन तुम्ही नंतरही करू शकता म्हणजे एक महिन्यानंतर जरी तुम्हाला वाटलं की रिव्हिजन करायची आहे तर ह्या प्लॅटफॉर्म वर येऊन तुम्हाला आधीच पाहिलेला व्हिडिओ परत पाहता येईल आधीच केलेला अभ्यासक्रम पाहता येईल आधीच एकदा जी इमेज पाहून समजून घेतले ते परत पाहता येईल तुम्हाला जे व्हॉट्सअप वर फॉरवर्ड येत आहे ते व्हॉट्सअप चॅट मध्ये जुनं जुनं होत जात तसं ह्या प्लॅटफॉर्मचा फायदा आहे की तुम्ही कधी पण परत येऊन विषय निवडू शकता इंग्रजीचा धडा निवडला आणि त्याच्यामध्ये खूप छान छान गोष्टी वापरल्यात म्हणजे ह्या धड्याची सुरुवात आता जाहिरातीने होतीये ती एक जाहिरात दाखवली आहे गुगलची आणि त्याच्यावर आधारित तुम्हाला पुढे पाठ शिकवलाय तसं खूप इंटरेस्टिंग प्रकार आहे ह्याच्यावर सगळं लर्निंग आहे आणि पहिली ते नववी साठी देखील वरती लिंक दिली आहे त्याच्यावर रजिस्ट्रेशन करावं लागतं ते तुम्हाला तिथं गेल्यावर समजेल परत एकदा फक्त याच्यावर अभ्यास कसा करायचा ते सांगतो पुढचा धडा आता येणार आहे आणि महत्वाचं तेच आहे की आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला सर्वांनाच तयारी करायची तर आकाश सर अशोक सोनवलकर सरना काहीतरी सर सोनवलकर सर हा सर माळी सरांना प्रश्न विचारणार होते तुम्ही विचारा एक माझ माळी सरांना एक प्रश्न असा आहे की सर हार्मोन जे बॅलन्स होतात इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन आणि टेस्टोस्टेरॉन हे मेल आणि फिमेल हार्मोन्स बद्दल थोडं माहिती दिली तर बरं पडेल आवाज येतो ना हो येतो हा तर हा तर बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे जे काही हार्मोन आहेत त्याच्यामध्ये टेस्टेस्टेरॉन आहे आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे जे काही हार्मोन आहेत त्याच्यामध्ये आहे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन ल्युटेनायझिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन टेस्टेस्टेरॉन हार्मोन जे आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधलं ते बेसिकली सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर डेव्हलपमेंटसाठी स्पर्म डेव्हलपमेंटसाठी ह्याच्यासाठी रिसल आहे आणि फिमेल मधले जे काही हार्मोन आहेत इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन हे मेन्स्ट्रल सायकल डेव्हलपमेंटसाठी प्रेग्नन्सीसाठी आणि आफ्टर बर्थ झाल्यानंतर जे काही मिल्क सिक्रेशन असतं त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे हे हार्मोन्स आहेत मेनोपॉल्स पर्यंत काम करतात म्हणजे ऍट द स्टार्ट फ्रॉम द प्युरिटी टू मेनोपॉल्स म्हणजे मेनोपॉल्स होईपर्यंत आफ्टर मेनोपॉल्स काय होतं की हे हार्मोनचे लेवल कमी व्हायला लागतात तर जास्त व्हायला लागतात आणि त्याच्यामुळे मेनोपॉजल सिंड्रोम म्हणतो आपण त्या गोष्टी व्हायला लागतात ज्याच्यामध्ये मूड स्विंग असेल वजन वाढणं असेल किंवा हाडांची ठिसूळपणा असेल यासारख्या गोष्टी आहेत त्या फिमेल मध्ये किंवा लेडीज लोकांमध्ये सुरू होतात तर अन्ना हार्मोन इम्बॅलन्स मुळे पण मेन्स्ट्रल इनरेग्युलेशन किंवा मुलींमध्ये जे काही पीसीओडीची तक्रार म्हणतो पाळीच्या तक्रारी असतात मेन्स्ट्रल प्रॉब्लेम महिन्याच्या महिन्याला न येणं असणे वजन वाढणं असेल सौल्यपणा असेल या सगळ्या गोष्टी निर्माण होतात तर हे सगळं रेग्युलेट ठेवण्यासाठी नियमित ठेवण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा व्यायाम आहे आणि सूर्यनमस्कार या गोष्टी आहेत किमान रोजचं दोन ते तीन किलोमीटर वॉकिंग असलं पाहिजे आणि दहा ते बारा जर सूर्यनमस्कार घातल्या तर बऱ्यापैकी महिन्याच्या महिन्याला पाळी येणं आणि हे जे काही हार्मोन्स आहेत प्रोजेस्टेरॉन असेल इस्ट्रोजन असेल ते लेवल त्यांची मेंटेन होत सर आता तुम्ही बोलता बोलता पीसीओडी पीसीओडी बद्दल थोडी माहिती द्या ना अजून हा पीसीओ पीसीओडी बद्दल आता मी सांगितलं तसंच आहे पीसीओडी मध्ये महत्वाचं लक्षण आहे की महिन्याच्या महिन्याला पिरियड्स रेग्युलर येत नाहीत स्त्रियांमध्ये आणि वजन खूप वाढतं आणि अनवॉन्टेड हेअर म्हणतो म्हणजे त्याच्यामध्ये मिश्रा येणं किंवा 
दाढीचे केस चेहऱ्यावर येणं ह्या सगळ्या गोष्टी असतात तर ह्याच्यात महत्वाची लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे तुमची जर जीवनशैली व्यवस्थित नसेल खाणं पिणं वेळेवर नाहीये रात्रीचं जागरण आहे मैद्याचे पदार्थ बेकरी प्रोडक्ट असतील तर उस्त असतील कारी बिस्किट पिझ्झा समोसा वडापाव हरभरा डाळीचे पदार्थ खाणं किंवा खाण्याचे नियमा वेळा नियमित नसणं व्यायामाचा अभाव असणं बैठी जीवनशैली असणं ह्या सगळ्यामुळे काय होतं पॉलिसिस्टिक ओव्हरन डिसीज ओव्हरीमध्ये अनेक सिस्ट निर्माण होतात आणि महिन्याच्या महिन्याला जो काही पिरियड जायला पाहिजे ते येत नाहीत आणि वजन खूप वाढायला लागतं तर हे सगळ्यासाठी महत्वाचं मी सांगितलं जसं व्यायाम आणि सूर्यनमस्कार या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत डेली दोन तीन किलोमीटर वॉकिंग जर केलं बऱ्यापैकी सूर्यनमस्कार योगा प्राणायाम केलं बऱ्यापैकी घाम भरपूर शरीरातून निघून गेला तर हे पिसीओडीच्या तक्रारीमध्ये आपल्याला आकाश सरांनी सुद्धा छान पैकी माहिती सांगितली आता आमच्या रचना विद्यालयाचे महाराष्ट्र शासनाचा छत्रपती अवॉर्ड विजेते आमचे शारीरिक शिक्षण आणि समाजशास्त्र विषय राहुल चव्हाण सर आपल्या सर्वांचं म्हणजे विद्यार्थी शिक्षक आणि आपण चव्हाण सर सुरुवातीला सरांना धन्यवाद देतो माझा प्रश्न स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने भाजी सूप सलाड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हर्बल टी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आरोग्य व लैंगिक शिक्षण यांचे मार्गदर्शन त्यांनी केलं त्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद पण घडून आणण्यासाठी रचना विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिकांकर मॅडम तसेच एकाड सर यांनीही प्रयत्न केला त्यांचेही आभार या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर या अज्ञात शिक्षक यांचेही आभार त्याचप्रमाणे ह्या कार्यक्रम आणि ह्या कार्यक्रमाची यशस्वीता व्यवस्थित व्हावी यासाठी ज्यांनी मोठ्या पुढाकाराने प्रयत्न केला असे उपाचे व्यक्ती कर्तव्य बजावत असणार प्रफुल्ल सर आणि आकाश सर यांचं या कार्यक्रमास उपस्थित असणारे महाराष्ट्रातले विद्यार्थी कौतुक आणि परत एकदा माझ्या वतीने मी सर्वांना या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो धन्यवाद